আজ ময়মনসিংহ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন 73 টি উন্নয়ন প্রকল্প ভাষণ দেবেন আওয়ামী লীগের জনসভায় লাখ লাখ মানুষ জমায়েতের আশা নেতাদের দৃশ্যমান এমআরটি লাইন 6 এর বর্ধিত অংশের কাজ মতিঝিল থেকে কমলাপুর চলছে পাইলিং স্টেশন থেকে দূরে হলেও থাকবে মেট্রো রেলের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এবার চট্টগ্রাম বন্দরের রিয়ার থেকে প্রকাশ্যে পণ্য বোঝায় কন্টেইনার চুরি দুই কর্মচারী সহ আটক আট তিনটি ট্রেলার জব্দ চক্রের সঙ্গে কোনো কর্মকর্তা জড়িত কিনা তদন্তে পুলিশ খোয়া গেছে রাজশাহী জুডিশিয়াল আদালতের 601 টি মামলার নথি নিয়ম ছাড়াই মোহরের কাছে রাখেন তিন কৌশলী উদ্বেগ আইএনজিবিদের থানায় মামলা আপনি একজন এক্সপেরিয়েন্সড আপনাকে সেই সুযোগটা আমি বলেছিলাম যে আপনি ওনার সাথে পার্সোনালি কথা বলে সলভ করেন টাকা হাতিয়ে নিতে সুলতান স্টাইনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের দাবি করতে পক্ষের অভিযোগকারী নারী ফেসবুক থেকে সরিয়ে নিয়েছেন পোস্ট ভক্ত অধিকারের অভিযোগ ভোরের সময় সঙ্গে আছে আমি আফরোজ মোটোশি দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আজ ময়মনসিংহ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দেবেন তিনি সরকার প্রধানের সফর উপলক্ষে উৎসবের নগরী ময়মনসিংহ সার্কিট হাউস মাঠ থেকে তিয়াত্তরটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধনের পাশাপাশি ত্রিশটির ভিত্তিপ্রস্তরের কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর সাদেকুর রহমানকে সঙ্গে নিয়ে ময়মনসিংহ থেকে জানাচ্ছেন দেবাশিস রায় ছবি তুলেছেন সালাউদ্দিন লিয়া মাত্র এক যুগ আগেও আর দশটা সাধারণ জেলার মতোই চিত্র ছিল ময়মনসিংহের কিন্তু এই মহানগরীকে বিভাগীয় সদরে রূপান্তর রাজধানীর সঙ্গে সুপ্রশস্ত চার লেনের সড়ক যোগাযোগ সহ শিক্ষা বোর্ডের মতো গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছুই বাস্তবায়ন হয়েছে ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এই অঞ্চলে শুধুই কি যোগাযোগ অবকাঠামো ময়মনসিংহ ঘিরে বৃহত্তর উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো এখন বাস্তবায়নের পথে হালুয়াঘাট উপজেলার দুইটি স্থলবন্দর গোবরা কোড়া ও করৈতলি প্রস্তুত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ স্থলবন্দর হিসেবে এই দুটি স্থাপনা চালু হলে নতুন গতি পাবে এই এলাকাসহ পুরো দেশের অর্থনীতি যার হাত ধরে উন্নয়নের মাধ্যমে চিত্র বদলে গেছে এই জনপদের সেই আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান শেখ হাসিনা দীর্ঘ পাঁচ বছর পর আসছেন ময়মনসিংহ সদরে তাই ব্যানার ফেস্টুনে সেজেছে মহানগরীর অলি গলি স্থানীয় সার্কিট হাউস মাঠে শনিবার তিনি বক্তব্য রাখবেন জনসভায় জনসভা থেকেই এই অঞ্চলের জন্য শতাধিক প্রকল্প উপহার দেবেন প্রধানমন্ত্রী গেল চোদ্দ বছরে অন্যান্য বিভাগীয় শহর এবং জেলার মতো বদলে গেছে ময়মনসিংহ ব্রহ্মপুত্র পাড়ের এই শহরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এবারের সফরে বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি আগামী দিনের নতুন প্রতিশ্রুতিও পেতে যাচ্ছেন ময়মনসিংহবাসী এমনই প্রত্যাশা এখানকার মানুষের ময়মনসিংহ অঞ্চলকে উন্নয়নের মডেলে পরিণত করার জন্য সরকার প্রধানের জনসভায় রেকর্ড সংখ্যক নেতাকর্মীর উপস্থিতি নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা সমাবেশ নির্বিঘ্ন করতে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি পরবর্তীতে আমরা একটা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে চাই শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সেটাই হবে এই সমাবেশের মূল ফোকাস জননেত্রী শেখ হাসিনা তিনি ময়মনসিংহবাসীকে যা দিয়েছেন আসলে এটি বলার অপেক্ষা রাখে না বিগত সময় কোনো সরকার বা কোনো সরকার প্রধান এত বেশি উন্নয়ন ময়মনসিংহবাসীকে দেননি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে স্থানীয় নেতাকর্মীদের সুনির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দেবেন দলীয় প্রধান শেখ হাসিনা এমনটি আশা তৃণমূল আওয়ামী লীগের দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ময়মনসিংহ এদিকে দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে সরকার কাজ করছে জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে আবোল তাবোল বকছে বিএনপি নেতারা মানবিক কারণে বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত করা হলেও তিনি রাজনীতি বা নির্বাচন করতে পারবেন কিনা সেটি আদালতের এখতিয়ার বলেও জানান ক্ষমতাসীন দলের নেতারা জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রতিদিনই চলছে আলোচনা সমালোচনা যার যার অবস্থানে অনড় দলগুলো 
আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন তাদের দলের ভিত অনেক শক্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র কাজে আসবে না রাজধানী মিন্টো রোডে নিজ বাসভবনে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন ইস্যু না পেয়ে বিএনপি দেশ বিরোধী নানা কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে নানা ধরনের অহেতুক সমালোচনা করে যে বলে যে আমাদের কথা বলার অধিকার নাই সেটি যে অসার মিথ্যা সেটি আজকে ফ্রিডম হাউসের প্রতিবেদনে সেটি উঠে এসছে অর্থাৎ বাংলাদেশে গণতন্ত্র চর্চা অব্যাহতভাবে সুসংহত হচ্ছে একই দিন কেরানীগঞ্জে কৃষক লীগের এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেন নির্বাচন বানচাল করতে বিএনপি সন্ত্রাসের পথ বেছে নিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তা প্রতিরোধ করা হবে এইবারে যদি তারা সন্ত্রাসের পথে আছে নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য যদি আবার কোনো রকম সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয় আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তার মোকাবেলা করতে সংবিধানের বাইরে এক চুলো যাবো না নির্বাচনে আসবেন কি না আসবেন সেটা আপনাদের বিষয় এদিকে শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজি মোহাম্মদ মহসিন হলের সুবর্ণ জয়ন্তী ও অ্যালামনা অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে কাজ করছে বর্তমান সরকার জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আন্দোলন যখন ভাটা টানে মৃয়মান হয়ে পড়ে তখন তারা আসলে দিক বিধি জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে এবং সেই জন্য আবোল তাবল মুখছে খালদা যে ইলেকশন করবেন কি রাজনীতি করবেন এটা আদালতই ভালো বলতে পারে আমরা বিএনপি ক্ষমতায় থাকার পর দুর্নীতি করে দলটির নেতারা নিজেদের আখের গুছিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এদেশে লুটপাটের জন্য মাইনুল হাসান সময় সংবাদ ঢাকা উন্নয়নের নামে সরকার দেশের টাকা নষ্ট করে কিছু মানুষের স্বার্থ রক্ষা করছে এমন অভিযোগ করে যে কোনো মূল্যে সরকার পতনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এদিকে বেগম জিয়ার বিদেশি চিকিৎসা নিয়ে মন্ত্রীরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন দলটির নেতারা একদিকে দশ দফা দাবি আদায়ে সরকার বিরোধী কর্মসূচি অন্যদিকে জাতীয় নির্বাচন ঘিরে দল গুছাতে সারা দেশে বিভাগীয় সম্মেলন করে আসছে বিএনপি এরই ধারাবাহিকতায় শুক্রবার সিলেট মহানগর বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন দীর্ঘ সাত বছর পর দলীয় সম্মেলনে অংশ নিতে শুক্রবার সকাল থেকেই নেতাকর্মীরা জড়ো হতে থাকেন ঐতিহ্যবাহী রেজিস্ট্রারি মাঠে সকাল দশটায় সম্মেলন স্থলে হাজির হন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বেলা বারোটায় মঞ্চে উঠে বক্তব্য শুরু করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল বলেন গুটি কয়েক মানুষের স্বার্থে উন্নয়নের নামে সরকার দেশের টাকা নষ্ট করছে যেভাবেই হোক সরকারকে বিদায় করতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি করেন বিএনপি মহাসচিব এদিকে সকালে রাজধানীর চন্দ্রিমা উদ্যানে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো শেষে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় অভিযোগ করে বলেন বেগম জিয়ার বিদেশে চিকিৎসা নিতে যাওয়ার বিষয়ে সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রীরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন আইনমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যেসব কথা বলে তাতে জনগণের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি এবং কনফিউশন সৃষ্টি করার পাঠা বেগম জিয়ার চিকিৎসার বিদেশ চিকিৎসার জন্য ওনাদের তো এত দরুদ হওয়ার দরকার সরকারের পদত্যাগ ছাড়া কোনোভাবেই সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেন বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতা শাহ শরীফ উদ্দিন সময় সংবাদ এবার মতিঝিল থেকে কমলাপুরে শুরু হয়েছে মেট্রো রেলের পাইলিং এর কাজ লাইন এগুবে মতিঝিল থেকে কমলাপুরের দিকে ওই প্রান্তে কমলাপুরে তৈরি হচ্ছে স্টেশন প্লাজা রেল স্টেশন থেকে দূরে হলেও থাকবে মেট্রোর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ একই সঙ্গে এই হাব সংযুক্ত করবে এমআরটি লাইন 1 নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এ পথের কাজ শেষ করার কথা জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ মতিঝিল এই শব্দটা শুনলেই চোখের সামনে সবার আগে ভেসে উঠে শাপলা চত্বর আর এই নগরের বিশৃঙ্খল গণপরিবহনের এক চিত্র সেই ধারণা বদলে দিতে এরই মধ্যে এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে মেট্রো রেলের লাইন সিক্স এর পথ তবে আরও স্বস্তির বিষয় এই পথ এখন যুক্ত হবে কমলাপুরে যার কর্মযোগ্য এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে এমআরটি লাইন সিক্স এর বর্ধিত অংশ বা তৃতীয় পর্বের কাজ এবার দৃশ্যমান কমলাপুর স্টেশন নিয়ে নানা কথা হলেও রেল স্টেশন ছেড়েই হচ্ছে এই অংশের কাজ এখানে তৈরি হচ্ছে নতুন একটি হাব 
স্টেশনের ঠিক সামনের প্রধান সড়কের উপরই হচ্ছে মেট্রো রেলের মূল স্টেশন এজন্য রেলওয়ের সামান্য জায়গা নেওয়া হলেও কমলাপুর স্টেশনের কোনো বাধা হবে না দুই পাশে থাকবে ছয় লেনের প্রশস্ত সড়ক আবার ঠিক কয়েকশো গজ সামনেই এমআরটি লাইন অনও তৈরি হবে একই আদলে অন আর সিক্সের সঙ্গে থাকবে সরাসরি সংযোগ এই পরিকল্পনা ঘিরেই কমলাপুর বিআরটিসি বাস ডিপোর পাশে তৈরি হচ্ছে মাল্টি মডারেট হাব রেলওয়ের কোনো বড় হেরিটেজ স্ট্রাকচারকে হাত দেওয়ার কোনো দরকার হয়নি এই সড়কটি এখন যেটা চার লেন আছে আমরা স্টেশনের নিচে এক পাশে তিন লেন অপর পাশে আরও তিন লেন ছয় লেন প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ আমরা করে দিব লাইন ওয়ান যেটা আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে আসতেছে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে তুমিটোলা এয়ারপোর্ট থেকে এসে কমলাপুর পর্যন্ত আসবে আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে আসবে সেটারই স্টেশনটা ঠিক আমাদের স্টেশনটা যেখানে শেষ হলো তার উত্তর প্রান্তে আন্ডারগ্রাউন্ডে ওই স্টেশনটাও হবে লাইন ফোর এবং লাইন টুয়েরও নির্মাণ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন সরকার সেটারও স্টেশন এখানেই হবে এই মুহূর্তে ওই প্রান্তের স্টেশন প্লাজার পাশাপাশি মতিঝিল থেকে কমলাপুরের দিকে এগিয়ে চলার পরিকল্পনা তাদের শুরু হয়েছে পাইলিংয়ের কাজ দু সালের জুন পর্যন্ত এই পথের সময় থাকলেও তার আগেই উত্তরা থেকে কমলাপুর পর্যন্ত মেট্রো নিয়ে যাবার কথা ভাবছে এমআরটি কর্তৃপক্ষ আমরা সব কিছুই তো আর্লি করছি আমাদের টেস্ট পাইল আগে করা আছে এখন পর্যন্ত আমাদের কোনো চ্যালেঞ্জের উদ্ভব হয় নাই লোড যে বিয়ারিং ক্যাপাবিলিটি এটা আমাদের টেস্ট করার পরেই আমরা আপনাদেরকে বলতে পারবো যে আমরা কতটুকু আর্লি করতে পারব লাইন সিক্সের দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ আগারগাঁও থেকে মতিঝিলে ট্রায়াল রান শুরু হবে আসছে জুনে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা দেখছেন ভোরের সময় রাজধানীর সিদ্দিক বাজারে বিস্ফোরণ হওয়া ভবনের পাঁচ তলার অনুমোদন থাকলেও করা হয়েছে সাততলা শুক্রবার সকালে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এ কথা জানান রাজুকের প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে আলামত সংগ্রহ করেছে সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট এদিকে লোহার বিম দিয়ে ভবনটির ধসে পড়া ঠেকাতে কাজ করছে রাজুক দুর্ঘটনার পর থেকেই ভবনের নকশা নিয়ে উঠেছিল প্রশ্ন বেসমেন্টের রেস্টুরেন্ট সেনেটারি মার্কেট ভেন্টিলেশন না থাকা সহ নানান বিষয়েরই বৈধতা নিয়ে আঙ্গুল উঠেছিল রাজুকের দিকে ঘটনার তিন দিনের মাথায় রাজুক জানাতে পারল ভবনটির নকশা মালিকদের কাছ থেকে পেয়েছেন তারা সাততলা ভবনটির অনুমোদন ছিল পাঁচতলা পর্যন্ত আমরা ওখানে পাঁচতলার একটা প্ল্যান পেয়েছি তার মানে বাকি দুই তলা কি আমরা বলতে পারি অবৈধভাবে করা এটা এখন পর্যন্ত তাই মনে হচ্ছে আবার ভবন মালিকরা একটা দশতলার ড্রয়িংও তারা বের করেছেন কিন্তু উপরে সেটার আমরা কোনো স্বাক্ষর পাইনি এদিকে কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ভবনটি ধসে পড়া ঠেকাতে আপাতত লোহার বিম দিয়ে প্রপিং করছেন তারা বলেন ভবনটি ভেঙে ফেলা হবে নাকি ব্যবহার করা যাবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে অ্যাসেসমেন্ট টিম ফর্টি ফাইভ ডেজ এর মতো একটা সময় লাগবে ডিটেল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাসেসমেন্টটা করার জন্য তারপরে আমরা আসলে এটাকে ই করতে পারবো যে ভাঙা হবে কি হবে ভাঙা হবে না রিপেয়ার করা যাবে এর আগে সকালে আলামত সংগ্রহ করতে ঘটনাস্থলে আসে সিআইডি এর ক্রাইম সিন ইউনিট তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিবেচনায় ভবনের ভেতরে না ঢুকে বাইরে থেকেই আপাতত আলামত সংগ্রহ করেন তারা বিধিমত পরীক্ষা হবে পরীক্ষার পরে এক্সপার্টরা বলতে পারে ক্রিয়েটরটা কোথায় সেটা তো আমরা যেহেতু পানি আছে তারপর আরো ঝুঁকিপূর্ণ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও তদারকি সংস্থার গাফিলতির কারণে বারবার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভারী শিল্পাঞ্চলে এতে বহির্বিশ্বে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার পাশাপাশি ব্যাহত হচ্ছে দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেইনার ডিপোর ভয়াবহ বিস্ফোরণের নয় মাসের মাথায় এবার ঘটল সীমা অক্সিজেন প্ল্যান্টে প্রাণ গেছে সাতজনের এদিকে লোকবল সংকটকে দায়ী করছে কলকারখানা তদারকি সংস্থাগুলো অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় শফিকুল আলমের রিপোর্ট ভয়াবহ বিস্ফোরণ তারপর চুয়ান্ন জনের প্রাণহানি আর ধ্বংসস্তূপ ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ভারী শিল্পাঞ্চল এলাকা সীতাকুণ্ডের বিএম কন্টেনার ডিপুর এই ভয়াবহ বিস্ফোরণে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যও দেশ কাপানো সে ঘটনার রেস কাটতে না কাটতেই নয় মাসের মাথায় শিল্প এলাকায় আবারও বিস্ফোরণে মৃত্যুর মিছিল আর ধ্বংসযোগ্য ফায়ার সার্ভিস বলছে অপরিকল্পিত শিল্পায়নের কারণে ঘটছে বারবার দুর্ঘটনা আমাদের সময় এসেছে এগুলো একটা নিয়মের মধ্যে বা নীতিমালার মধ্যে আনা ব্যবসায়ীরা বলছেন অর্থনীতির লাইফলাইন এ শিল্পাঞ্চল তদারকি সংস্থার অবহেলা আর গাফিলতির কারণে বারবার দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মালিক পক্ষকেও যেমন এটা নিয়ে 
অ্যাওয়ার্ড থাকতে হবে ক্লিয়ার থাকতে হবে সাথে সাথে সরকারি বোর্ডিগুলোকে পরিদর্শনে গিয়ে দেখভাল করে এগুলো ঠিক রাখা জরুরি তবে এসব ঝুঁকিপূর্ণ কারখানাগুলো দেখভালের দায়িত্ব যাদের তারা বলছে লোকবলের অভাবে করা যাচ্ছে না পরিদর্শন ও তদারকি প্রতি মাসে তো একটা মানে ফ্যাক্টরি দেখা সম্ভব না এই মাসেই একবার দেখারও সময় ছিল তার আগে এই ঘটনা ঘটে গেল ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের দুপাশে রয়েছে নির্মাণ সামগ্রী উৎপাদন প্রতিষ্ঠান রিরোলিং মিল ও অক্সিজেন প্লান্ট সহ অর্থনৈতিক অঞ্চল আছে একশো আশিটির বেশি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম নানা অব্যবস্থাপনা ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের প্রতিষ্ঠানগুলো শ্রমিকদের জন্য মৃত্যুকূপ হয়ে উঠেছে গত দশ বছরে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে পাঁচশো শ্রমিকের শুধু দু হাজার বাইশ সালের বিএনডিপোতে বিস্ফোরণে অর্ধ শতাধিক সহ আলাদা দুর্ঘটনায় মারা গেছেন দুইশো আটত্রিশ জন প্রশাসন ও মালিক পক্ষের উদাসীনতাকে দুষছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা সাগর ও পাহাড় বেষ্টিত সীতাকুণ্ড উপজেলায় শিপইয়ার্ড কন্টেনার ডিপো অক্সিজেন প্লান্ট স্টিল রি রোলিং মিল তেল ডিপো খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কারখানা পুরনো জাহাজের তেল টায়ার বিভিন্ন যন্ত্রাংশ মজুদ ও কাটার প্রতিষ্ঠান রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোই শ্রমিকদের জন্য এখন মৃত্যু ফাঁদে পরিণত হয়েছে সীতাকুণ্ডে ভারী ও মাঝারি কত শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে তার নির্ধারিত কোনো পরিসংখ্যান নেই কোনো সংস্থার কাছেই সেই সাথে কত শ্রমিক কাজ করছে তাও অনেকটা অজানা তবে জানা গেছে একশো উনাশিটি শিপইয়ার্ড সহ চারশোর বেশি ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ঘটনায় প্রাণ যাচ্ছে শ্রমিকদের শুধুমাত্র দুই হাজার বাইশ সালে মারা গেছেন দুশো আটত্রিশ জন শ্রমিক দিন দিন মৃত্যুকূপ হয়ে উঠেছে সীতাকুণ্ড আর গত দশ বছরে সীতাকুণ্ডের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে পাঁচশোর বেশি শ্রমিকের সীতাকুণ্ড একটি মৃত্যুকূপ সীতাকুণ্ড একটি বিস্ফোরণের একটি একটি বিস্ফোরণযোগ্য বোমার মতো হয়ে আছে প্রতিনিয়ত ইন্সপেকশনের মাধ্যমে শিল্প কারখানাগুলোকে পরিচালনা করা না হয় তাহলে কিন্তু এই দুর্ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকবে লোকালয়ে একের পর এক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে নজরদারি না থাকা ও মালিক পক্ষের চরম উদাসীনতার কারণেই শ্রমিকদের মৃত্যু ঘটছে বলে অভিযোগ বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলোর রাষ্ট্রের যা দায়িত্ব আছে নিরাপত্তা মানে ব্যবস্থা মালিক পক্ষ নিচ্ছে কিনা সেটা পরিদর্শন করার বা সেটা নিয়ন্ত্রণ করার যে দায়িত্ব তাদের পক্ষ থেকে তারাও যথাযথভাবে পালন করে না সীতাকুণ্ডের প্রতিষ্ঠানগুলোতে শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকার কথা স্বীকার করে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক জানান মাস্টার প্ল্যান পরিকল্পনা করে বড় প্রতিষ্ঠানগুলো সহায়তায় শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে বড় ফ্যাক্টরিগুলো তাদের কাছে যখন আমরা বলেছি যে ওনাদের অপারেশন ম্যানুয়াল যদি আমাদেরকে দেয়া হয় তাহলে আমরা ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোকে আমরা হয়তো সাপোর্ট দিতে পারবো তাদেরকে একটু ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করতে পারবো সর্বশেষ সীতাকুণ্ডে অক্সিজেন কারখানায় বিস্ফোরণের ঘটনায় সাত জনের মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছে আরও তিরিশ জন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সুলতান স্টাইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা নারী ফেসবুক থেকে তার পোস্ট সরিয়ে নিয়েছেন শুধু তাই নয় মোবাইল বন্ধের পাশাপাশি নিজের অ্যাকাউন্টও ডিঅ্যাক্টিভেট করে রেখেছেন ওই নারী এদিকে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বনানী থানায় পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের অভিযোগে একটি সাধারণ ডায়রি করা হয়েছে যেখানে অভিযোগকারী আব্দুল হাকিম সুলতানসের দুই কর্মকর্তাকে বলছিলেন ব্যাপারটা সলভ না করলে তারা তাদের মতো ব্যবস্থা নেবেন ম্যানেজারকে ডাকেন অভিযোগ করেন কাচ্চি বিরিয়ানিতে খাসির পরিবর্তে বিড়ালের মাংস দেওয়া হয়েছে হাকিম আমার ওই সুপারভাইজার এই কোনায় নিয়ে যাচ্ছে ওই কোনায় নিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ভাবে আলাপ করতেছে এক পর্যায়ে সুপারভাইজার এসে বলল স্যার হাজার দশেক টাকা চায় তো স্যার একটু লাউডলি বলল যে কেন আমি টাকা দিব কেন আমি কি অপরাধ করছি 
চলতি মাসের 5 তারিখে অভিযোগকারীর একটি ভিডিও পোস্ট করেন ফেসবুক অ্যাপ যেখানে দাবি করা হয় সুলতানস ডাইনে বিড়ালের মাংস খাওয়ানো হয় মুহূর্তেই ভাইরাল হয় সেই ভিডিওটি যদিও এখন সেই ভিডিওটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কনক নামে যে মেয়েটা ছিল উনি আমাকে থ্রেট করেছিল যে আমি দেখে নেব তোরা ব্যবসা কিভাবে করিস অভিযোগের বিষয়ে জানতে একাধিকবার ফোন করা হয় কনক রহমান ও আব্দুল হাকিমকে ফোন বন্ধ পেয়ে মেসেজ করা হয় তবে শুক্রবার সকাল থেকে রাত পর্যন্ত দুজনের ফোনে বন্ধ পাওয়া যায় এদিকে সুলতান জাইনের পক্ষ থেকে বর্ণনা থানা একটি সাধারণ ডায়রি করা হয়েছে এতে উল্লেখ করা হয় আব্দুল হাকিম তাদের কাছে টাকা দাবি করেন সেটি না দিলে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন আব্দুল হাকিম সাহেব বলতেছে যে না র‍্যাবের হাতে তোলা দরকার নাই একটা আইনি প্রক্রিয়া যাইতে হবে আমাদের তাই আমরা যুবলীগের অফিসে নিয়ে যাই সুলতান জাইনের গুলশান ব্রাঞ্চের জন্য রাজধানীর কাপ্তান বাজার থেকে মাংস কেনা হয় যে দোকান থেকে মাংস কেনা হয় সেখানে গিয়ে কথা হয় মালিকের ছোট ভাইয়ের সঙ্গে তার দাবি এমন অভিযোগ ভিত্তিহীন এখন যেটা ওই দুনিকটা বিন্দুত অভিযোগ মানে পশুর মাংস জনের উদ্দীপন হয় না সুলতান জাইনের লোকজন রেগুলার থাকে না আসে মানে ওদের যখন জামিলে অর্ডার বেশি হয়ে জায়গা তখন হয়তো 50 সিন ওরা চলে যায় হাজির হতে বলা হয়েছে তাদের কার্যক্রম তো আমরা তদন্ত করে দেখছি এটি সোমবারে ডাকা হয়েছে সেখানে আমাদের আরো কিছু কোশ্চিন আছে সেই কোশ্চিন গুলো তাদের কাছে আমরা জানতে চাই এরপরে আমরা সিদ্ধান্ত জানাবো নিয়ম অনুযায়ী কোন দোকান থেকে মাংস কেনার সময় রেস্টুরেন্টের একজন প্রতিনিধি থাকা বাধ্যতামূলক তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই নিয়মটি মানা হয় না রহমান তামাল সময় সংবাদ ঢাকা ভোরে ডক্টর দীপু মনি বলেছেন বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের সময় দেশের সবচেয়ে বেশি সহিংসতার শিকার হয়েছে নারীরা শুক্রবার বিকেলে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে চাঁদপুর জেলা মহিলা লীগ ও যুব মহিলা লীগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা বলেন মন্ত্রী পঞ্চগড়ে কাদিয়ানি বিরোধী মিছিলে সহিংসতার ঘটনায় আরো আট জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে জুমার নামাজের পর শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শন করেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিষয়টি নিশ্চিত করেন পুলিশ সুপার এস এম সিরাজুল হুদা জানান বৃহস্পতিবার রাত থেকে সকাল পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে পুলিশ ও র্যাবের যৌথ অভিযানিক দল এ পর্যন্ত সহিংসতার ঘটনায় ষোলোটি মামলায় গ্রেফতার হয়েছে একশো তিয়াত্তর জন এদিকে জুমার নামাজের পর শহরের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেছেন পুলিশ সুপার ও জেলা প্রশাসক সতর্ক অবস্থানে রয়েছে পুলিশ বিজিবি র্যাব ও ফায়ার সার্ভিস গত তিন মার্চ আহমদিয়া সম্প্রদায়ের জলসা বন্ধের দাবিতে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয় এতে প্রাণ হারান দুইজন এবার চট্টগ্রাম বন্দরের ইয়ার্ড থেকে পণ্য বোঝায় দুটি কন্টেইনার চুরির ঘটনা ঘটেছে আটক আট জনের মধ্যে বন্দরের দুই কর্মচারী এবং নিরাপত্তা রক্ষী যেমন আছেন তেমনি রয়েছেন দুজন আনসার সদস্য বাকি চারজন কন্টেইনার বাহি লরির চালক ও হেল্পার তবে এই চক্রের সঙ্গে বন্দরের আর কেউ জড়িত কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ অনেক বিশ্বাসের ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের মুখে চট্টগ্রাম বন্দরের সাউথ কন্টেইনার ইয়ার্ড থেকে পণ্যবর্তী কন্টেইনার চুরির অভিযোগে আটক এই আটজন এর মধ্যে বন্দরের পরিবহন বিভাগের কর্মচারী আব্দুল হাকিম এবং সিকিউরিটি কাজী আবু দাউদের কাছ থেকেই তথ্য বের করার চেষ্টা করছিলেন পুলিশ কর্মকর্তারা বন্দরের নিরাপত্তা বিভাগের এএসআই মারুফ হোসেন বাদী হয়ে ইপিজেড থানা দায়ের করা মামলায় উল্লেখ করেন তিনটি ট্রেলর দিয়ে বন্দরের ইয়ার্ড থেকে দুটি কন্টেইনার অবৈধভাবে বের করে নেওয়ার সময় তাদের বাধা দেওয়া কিন্তু বাধা উপেক্ষা করে তারা চলে যাওয়ার পাশাপাশি বন্দরের অন্যান্য নিরাপত্তা কর্মীদের মারধর করেন পরবর্তীতে ঘটনাস্থল থেকে আটজনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় আটজন গ্রেফতার আছে আটজনের মাঝে একজন হচ্ছে বন্দরের কর্মচারী একজন সিকিউরিটি গার্ড দুজন আনসার এবং চারজন হচ্ছে পরিবহন শ্রমিক 
পুলিশ জানায় জব্দ করা কন্টেনার দুটির মধ্যে একটিতে প্লাস্টিকের দানা এবং অপরটিতে থান কাপড় রয়েছে উদ্ধার করা পণ্যের বাজার মূল্য প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা মূলত বন্দরের শুল্ক ফাঁকির ঘটনায় আটক পণ্যবর্তী কন্টেনারগুলো পতেঙ্গার সাউথ কন্টেনার ইয়ার্ডেনে রাখা হয় এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার কিছুটা শিথিলতা থাকায় সে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে চোর চক্র তিনটি কন্টেনার চুরির জন্য তিনটি টেলর ঢোকানো হয় ইয়ার্ডে বন্দরের নিরাপত্তার রক্ষী এবং আনসার সদস্যদের সহযোগিতায় দুটি কন্টেনার তারা টেলরে তুলো নিয়েছিল তবে এই চুরির চেষ্টার সঙ্গে বন্দরের আর কোনো কর্মকর্তা কিংবা কর্মচারী জড়িত কিনা তা ক্ষতিয়ে দেখছে পুলিশ তিনটি লং ভেহিকেল এই মেন গেট দিয়ে প্রবেশ করেছে তো আপাতত দৃষ্টিতে প্রাথমিকভাবে ধারণা হচ্ছে যে বন্দরের যারা দায়িত্ব বিরত ছিল তাদের যোগ সদস্যই এই চোর এবং অজ্ঞাত নামা চোরেরা এই ঘটনা সংঘটিত করেছে সাম্প্রতিক সময়ে চট্টগ্রাম বন্দরে জাল নথিপত্র দিয়ে কন্টেনার খালাস করে নেওয়ার ঘটনা ঘটল প্রকাশ্যে চুরির ঘটনা এবারে প্রথম এই ঘটনায় তিনটি টেলর জব্দ করা হয়েছে তবে বন্দর থেকে মধ্যবর্তী কন্টেনার পাচারের ঘটনায় বরখাস্তকৃত নিরাপত্তা রক্ষী মোজাম্মেল হোসেন রবিন এই চক্রের মূল হোতা বলে জানিয়েছে বন্দর কর্মকর্তারা কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজশাহী জুডিশিয়াল আদালত চারের তিনজন রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী কৌশলের গাফিলতির কারণে খোয়া গেছে ছয়শো একটি মামলার নথি নিয়ম বহির্ভূতভাবে হোসেন আলী নামে এক মুহুরির কাছে রাখতে দেয়া হয় নথি ওই মুহুরি মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথি সিঁড়ি ঘরে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রাখেন সেখান থেকেই চুরি হয় কাগজপত্র এতে ওই মামলাগুলো পরিচালনায় সমস্যায় পড়েছেন রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী কৌশলীরা সাইফুর রহমান রকি রিপোর্ট গত বছরের চব্বিশ মার্চ রাজশাহী জেলার আটটি থানার মাদক মারপিট ও চুরির ঘটনায় দায়ের করা ছয়শো একটি মামলার সব নথি চুরি হয়ে গেছে এ ঘটনার দুদিন পর নগরীর কাশিয়াডাঙ্গা থানায় একটি মামলা করা হয়েছে সময় সংবাদের অনুসন্ধানে উঠে আসে রাজশাহী জুডিশিয়াল আদালত চারের তিনজন রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী কৌশলী জালাল উদ্দিন বজলুর রহমান ও সোহেল আক্তার ডানার কাছে বিচার কাজ পরিচালনার জন্য মামলার সকল নথি সরবরাহ করে পুলিশ পরবর্তীতে রাষ্ট্রপক্ষের সহকারী কৌশলীরা সকল নথি পত্র মোহরি হোসেন আলীর কাছে রাখতে দেন তিনি মামলার সব গুরুত্বপূর্ণ নথি নগরীর রায়পাড়ার নিজ বাড়ির সিঁড়ি ঘরে রাখেন এরপর সেখান থেকে ছয়শো একটি মামলার নথি চুরি হয়ে যায় এ কথা স্বীকার করেছেন মোহরি হোসেন আলী খাতাতে ছিল পাঁচশো না ছয়শো একটা তো হয়তো দু চারটা কম বেশি হবে এখন তো আমরা মামলা করেছিলাম চুরি হয়ে গেছে मेट्रोपलिटन पुलिस शीर्ष कर्मकर्ता अत्यंत गुरुत शुरू कर आशा करब आद्यपंत পুরোপুরি উদ্ঘাটন করতে পারবো কি কারণে কিভাবে চুরি হলো চুরি হওয়া নথিগুলোর মধ্যে জেলার মোহনপুর থানার সত্তরটি বাঘার বিয়াল্লিশটি দুর্গাপুরের ষাটটি বাগমারার একাশিটি পুঠিয়ার বাহাত্তরটি তানোরের একশো বারোটি চারঘাটের তিরাশি ও গোদাগারী থানার একাশিটি মামলার ডকেট ছিল এর মধ্যে নিষ্পত্তি হওয়া একশো একাশিটি মামলার গুরুত্বপূর্ণ নথিও ছিল সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ যুগে অনুষ্ঠিত হল দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষের মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অংশ নেন এক লাখ উনচল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী প্রতি আসনে লড়াই করেন বারো জন প্রশ্নের মান নিয়ে সন্তুষ্ট শিক্ষার্থীরা এবার ডিজিটাল ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া যায়নি বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহান পেশা চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন সবার চোখে মুখে তাই তো শেষ মুহূর্তে একটু ঝালিয়ে নেয়া শুক্রবার সারা দেশে একযোগে অনুষ্ঠিত হল দু হাজার বাইশ তেইশ শিক্ষাবর্ষের এমবিবিএস প্রথম বর্ষের পরীক্ষা সকাল দশটা থেকে শুরু হয়ে পরীক্ষা চলে এগারোটা পর্যন্ত 
এবছর এমবিবিএস এ ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থী সংখ্যা 139217 জন দেশে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে 108 টি মেডিকেল কলেজে আসন রয়েছে 11122 টি সেই হিসাবে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন 12 জন হিস্টোরিতে আমরা ফার্স্ট যে এত কম সময় পেয়েছে তারপর আমাদের সার্সেল বাইরে অনেকগুলো क्वेश्चन আসছে ও পাশে উপরে 80 প্লাস শিওর যা আছে পরে ভাইকে মোটামুটি আমরা যা যা পড়েছি অনেকটা কমন পড়েছে রাজধানীর পাঁচটি সহ দেশের 19টি কেন্দ্রে এই পরীক্ষা হয় মেডিকেলের যে প্রশ্নের মান একটু ভালো বৃদ্ধি হয়েছে শর্ট সিলেবাসের মধ্যে আসছে আর আমার प्रिपरेशन মোটামুটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনে কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তিনি বলেন এবার ডিজিটাল ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে প্রশ্ন সরবরাহের কারণে জালিয়াতির কোনো সুযোগ নেই প্রশ্নপত্রগুলো সারা দেশে আমরা ডিজিটাল ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে নিরাপত্তার সাথে সারা বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে রিউমার কি হলো এইদিকে কান না দিয়ে পড়ালেখা করে এসে যদি পরীক্ষা দেয় তারাই ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হবে গতবারের তুলনায় 4000 শিক্ষার্থী কম জানিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন এবার মে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি তোহা খান তামিম সময় সংবাদ ঢাকা मेडिकल भर्ती और सरकारी चाकते नियोग कोटा रही है तरह एम प्रलोभने लाख लाख टाक हाथी नार अभिगे एक युवक के आटक कर गोयता विभाग तर प्रतारण स्वास्थ्य मंत्रणालय सबक कर्मकर् जो सजस पवार दावी कर गोयंदारा एक ट्रेड लाइसेंस जार माध्यम कोटार सुविधा पे देश सरकार मेडिकल कलेजे भर्ती और सरकारी चाकते नियोगे एम मिथ्याश्वास आग्रह का लाख लाख टाक चेक नहीं प्रतारणार अभिजोग राजधानी मणिपुरी पाड़ा थे अभिजुक्त के ग्रेफ्तार पर शुक्रवार प्रेस ब्रिफिंगे डिबि पुलिस जाना प्रतारक आनीस सार्कभुक्त देशे विभिन्न सुविधा देर कथा टाक नित सीटी करपोरेशन थे पैंत टा दिए एक लाइसेंस नहीं ये लाइसेंस से अथरिटी मानुषर का प्रसू कर से बांगेर भरे बाहर सरकार बेसर मेडिकल कलेज भर्ती करार्जन से आसन संक्रमण करते से आसने विदुरीदे से भर्ती कराते प्रलोभन देखिए अथोरइजेशन पेडे से चिठी दे मणिपुरीतरा कैमरा বিশ্বের নামি দামি সব ব্র্যান্ডের পণ্য উৎপাদন শেষে বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করছে বাংলাদেশের গার্মেন্টস কারখানাগুলো সে সাথে আন্তর্জাতিক সব বায়াররাও বাংলাদেশ থেকে বছরে হাজার কোটি মার্কিন ডলারের পণ্য কিনছে কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে নানা জটিলতায় হুমকির মুখে পড়তে যাচ্ছে দেশের এই তৈরি পোশাক খাত কোনো অবস্থাতেই আমরা দুই নম্বর ব্র্যান্ড আমরা বানাতে চাই না আমরা কপি বানাতে চাই না সেটা নিয়ে আমরা বিজেএমই এ সিরিয়াসলি নিয়েছি বিজেএমই এর সভাপতি ফারুক হাসান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে বিশ্ব জুড়ে মেধা সত্ত্ব নিয়ে কাজ করার প্রতিষ্ঠান ইউনাইটেড স্টেট টেট রিপ্রেজেন্টেটিভের অভিযোগের প্রেক্ষিতে স্পেশাল 301 রিভিউ অন আইপিআর প্রোডাকশন এন্ড এনফোর্সমেন্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র 2022 সালে মালয়েশিয়া ফিলিপাইন সহ আর কয়েকটি দেশে পরিচালিত অভিযানে 50 টির বেশি নকল পণ্যের চালান জব্দ করেছে জব্দ হওয়া এসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদিত বলে দাবি করেছে আমেরিকান ভিত্তিক বায়ারদের সংগঠন আমেরিকান অ্যাপারেল অ্যান্ড ফুটওয়্যার অ্যাসোসিয়েশন এবং ফ্রান্স ভিত্তিক সংস্থা ইউনিয়ন ডেস ফেব্রিক্স ইউনিফেব এগুলো বাংলাদেশকে যদি কন্ট্রোল করতে হয় তাহলে আমাদের সরকারকে এটা পদক্ষেপটা নিতে হবে এটা দেশের জন্য একটা বড় ধরনের বিপদ থেকে আনতে পারে বাংলাদেশ বছরে প্রায় তেতাল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য বিদেশে রপ্তানি করছে বাংলাদেশ যদি এখনই সতর্ক না হয় তাহলে তৈরি পোশাক খাতে সৃষ্টি হবে অশনি সংকেত চট্টগ্রামের বায়োজিৎ শিল্পাঞ্চল থেকে কমল দে সমসংবাদ 
পটুয়াখালীতে ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই প্রার্থীর সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়েছে এই সময় উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হন শুক্রবার সকালে কলাপাড়ার মিঠাগঞ্জ এলাকায় নির্বাচনী প্রচারণায় নামে হাত পাখা প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী মেজবা উদ্দিন দুলালের সমর্থকরা এ সময় একই এলাকায় নৌকার প্রার্থী কাজী হেমায়ত উদ্দিন হিরণের সমর্থকরা ভোট চাইতে গেলে দু পক্ষের সংযুক্ত লাভে এতে উভয় পক্ষের পাঁচজন আহত হন তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় নাটোরে বাবার কাছ থেকে পাওনা টাকা আদায় করতে ছেলেকে শিকলে বেঁধে নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এক প্রভাবশালীর বিরুদ্ধে ভুক্তভোগীর পরিবার জানায় শুক্রবার সকালে কাবিলের ছেলে শাওন বাগান থেকে পেয়ারা সংগ্রহ করতে যায় এ সময় অভিযুক্ত মুন্নাফ ছেলেটিকে তুলে নিয়ে শিকলে বেঁধে মারধর করেন গুরুদাসপুরের চলনালি গ্রামের মুন্নাফ হোসেনের পাঁচ বিঘা জমি লিজ নিয়ে পেয়ারা বাগান করেন কাবিল হোসেন দুই বছরে টাকা পরিশোধ করতে না পারায় এ ঘটনা ঘটিয়েছে অভিযুক্তরা খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন পুলিশের সহায়তায় দুপুরে শাওনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে নদীর এক ইঞ্চি জায়গাও কেউ দখলে রাখতে পারবে না বলে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী শুক্রবার দুপুরে খুলনা বিআইডব্লিউ এর জেডি পরিদর্শন শেষে কথা বলেন তিনি নদ নদী দখলদারদের তালিকা করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি যেখানে আমরা দখলদার পাব নদীর অবৈধ দখলদার সেখানেই আমরা তাদেরকে উচ্ছেদ করব নদী কে কেউ দখল করতে পারবে না সুন্দরবনকে আমরা শুধু নামে তুলে ধরতে পেরেছি কিন্তু চাক্ষুষ তুলে ধরতে পারি নাই সামনের দিনগুলো আমাদের সেই পথটা তৈরি হচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী মুরগির বাজারে এক রাতে বিশ টাকা বেড়ে ব্রয়লারের কেজি ঠেকেছে দুইশো ষাট টাকায় সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে সরবরাহ সংকট এদিকে চলমান চিনির সংকটের মধ্যে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে লিটারে নয় টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে পাম তেল রাজধানীর কারওয়ান বাজার ঘুরে রিপোর্ট করেছেন কামরুল হাসান সবুজ মুরগি যেন সোনার হরিণ আর আসতে চায় না নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ঘরে নিরুপায় ক্রেতার এমন মন্তব্যের কারণ এক পা দুপা করে তাদের নাগালের প্রায় বাইরে চলে গেছে প্রোটিনের বাজারে সবচেয়ে সস্তা হিসেবে পরিচিত ব্রয়লার রাতারাতি বিশ টাকা বেড়ে রাজধানীতে প্রতি কেজি ব্রয়লার বিক্রি হচ্ছে দুইশো পঞ্চান্ন থেকে দুইশো ষাট টাকায় দোকানে মাল পাঁচশো পিস ওইখানে আমরা মাল পাইছি মাত্র একশো আশি পিস মুদিপণ্যের বাজারে অবশ্য কমেছে ছোলার দাম যদিও মাসের পর মাস ধরে চলা চিনির সংকট কাটেনি এখনো এরই মধ্যে আবার দাম বেড়ে সরকার নির্ধারিত একশো সতেরো টাকার বেশ বেশিতে বিক্রি হচ্ছে প্রতি লিটার পাম তেল পাম তেল এখন একশো ছাব্বিশ টাকা লিটার আর সোয়াবিন হচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ টাকা লিটার খোলা চিনি নাই প্যাকেট আছে অবশ্য প্রায় দু মাস আগে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়া চালের বাজার এ সপ্তাহে স্থিতিশীল রয়েছে কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা অভয়াশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকলেও পদ্মায় মিলছে ইলিশ ছুটির দিনে মামা মৎস শরতে ছিল মানুষের ভিড় সপ্তাহ ব্যবধানে কেজি প্রতি বেড়েছে আটশো টাকা পর্যন্ত সিন্ডিকেট করে দাম বাড়ানোর অভিযোগ করেছেন ক্রেতারা নাসিরুদ্দিন নুজলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ অভয় আশ্রমে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকলেও ফাল্গুনের ভোরে মুন্সীগঞ্জের মাওয়া মৎস্য আড়তে ইলিশের পসরা পদ্মার বড় বড় ইলিশের রূপালি ঝিলিক চারিদিকে সেই ইলিশের স্বাদ নিতে ছুটির দিনে নানা অঞ্চলে পাইকার ক্রেতা ও শিমুলিয়ার হোটেল মালিকদের পদচারণায় উপচে পড়া ভিড় নিলাম ডাকে পাইকারি ইলিশ কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন তারা তবে আগুন দামে বিক্রি হচ্ছে ইলিশ বড় বড় পদ্মার মাস পাওয়া যায় নদীতে কিন্তু দাম অতিরিক্ত বেশি সরবরাহ তুলনামূলক কম আর ছুটির দিনে চাহিদা বেশি থাকায় দাম বেড়েছে আমাদের যে কোনো ঘাটে কোনো সিন্ডিকেট নাই জেলায় গেল এক বছরে দুই হাজার একশো পঁচানব্বই মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদন হয়েছে 
পদ্মা তীরের এই হাটের ২৯টি আরত ঘিরে প্রতিদিন প্রায় তিন হাজার মানুষের কর্মসংস্থান আর দুই থেকে তিন ঘন্টায় বিক্রি হয় প্রায় কোটি টাকার মাছ মুন্সিগঞ্জের মা থেকে নাসের উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মানিকগঞ্জের জাগির বন্দর আরতে সবজি সরবরাহ বাড়ায় সপ্তাহ ব্যবধানে দাম কমেছে কেজি প্রতি পাঁচ থেকে ত্রিশ টাকা পর্যন্ত এতে কৃষক হতাশ হলেও খুশি ক্রেতা রমজান আলীর ক্যামেরায় মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর রিপোর্ট ভোট থেকে ক্রেতা বিক্রেতার হাড্ডাকে সরগরম মানিকগঞ্জের জাগির বন্দর সবজির আরত পাওয়া যাচ্ছে গ্রীষ্মকালীন পটল চিচিঙ্গা বেগুন সহ নানা সবজি বাজারে সবজির সরবরাহ বাড়ায় সপ্তাহ ব্যবধানে প্রতি কেজি পাইকারি দর কমেছে পাঁচ থেকে তিরিশ টাকা পর্যন্ত গেল সপ্তাহে আশি থেকে পঁচাশি টাকা কেজি দরে বিক্রি হওয়া করলা এ সপ্তাহে বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে পঁয়ষট্টি টাকা দরে আট থেকে দশ টাকা কমে চিচিঙ্গার এ সপ্তাহের দর আটত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা গেল সপ্তাহের একশো বিশ টাকার সুজদে পাওয়া যাচ্ছে নব্বই টাকা কেজিতে বাজারে সবজির দাম কমায় উৎপাদন খরচ তোলা নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষকরা তবে স্বস্তি ফিরেছে ক্রেতাদের মাঝে যে বাজার আছে আমাদের যে খরচ হয়েছে তাতে আমাদের তো এই এই দামে বিক্রি করে আমাদের লস হইতেছে সার বিশে সবকিছুর দাম বেশি কিন্তু সবজির দাম কম দামটা একটু সস্তা তাই আমরা একটু সস্তিতে আছি আমরা গরিব মানুষ কিনে গাইতে খাক খেতে পারছি এদিকে আরতে আসা যানবাহন থেকে পৌরসভার নামে চাঁদাবাদিতে অতিষ্ঠ আরত কমিটি প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন ব্যবসায়ী নেতারা যে কোন অবস্থাতে মানিকগঞ্জ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে আমরা এই চাঁদাবাজি হতে নিজেরা মুক্তি চাই এবং আমার এই সবজি চাষি এবং গাড়ি চালকদেরও মুক্ত করতে চাই জাগির বন্দর আরতে প্রতিদিন একশো একাত্তর জন আরতদার ও দুই সহস্রাধিক পাইকারের মাধ্যমে কোটি টাকার সবজি বেচা কেনা হয় মোহাম্মদ ইউসুফ আলী সময় সংবাদ মানিকগঞ্জ দেখছেন প্রকুলে উৎপাদিত লবণের হঠাৎ দর পতনে লোকসানের মুখে পড়েছেন প্রান্তিক চাষিরা তাদের দাবি ভরা মৌসুমে মিল মালিকরা সিন্ডিকেট করে প্রতি মন লবণের দাম পাঁচশো টাকা থেকে কমিয়ে আড়াইশো টাকা করেছেন তবে মাঠে লবণের উৎপাদন ও সরবরাহ ভালো হওয়ায় দামের হেরফের হচ্ছে বলছেন বেসিক কর্মকর্তা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজলদিন রুবেলের রিপোর্ট তীব্র গরমই মাঠে লবণ উৎপাদনের ভরা মৌসুম উপকূলের হাজার হাজার একর জমিতে উৎপাদিত হচ্ছে লবণ আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবার লবণ উৎপাদনও আশানুরূপ চাষিরা লবণ উত্তোলন করে স্তূপ করে মজুত করছে মাঠে চারদিকে মাঠ জুড়ে শুধু লবণ আর লবণের স্তূপ কিন্তু মৌসুমের মাঝামাঝি সময়ে এসে মাঠ পর্যায়ে লবণের দাম মনপতি পাঁচশো টাকা বেচা কেনা ছিল কিন্তু এখন হঠাৎ করে দাম নিচে নেমে ঠেকেছে মনপতি আড়াইশো থেকে তিনশো টাকায় আমরা কি মাঠ ফেলা যাব নাকি খ্রিস্ট নাকি বাদ খাইবো এখন আমরা এখন পারিস লবণের দর পতনে মাঠে চাষিদের মাঝে দেখা দিয়েছে শঙ্কা অনেকে এই দরপতনকে প্রভাবশালী মিল মালিক সিন্ডিকেটের কারসাজি হিসাবে দেখছেন মিল মালিকেরা সিন্ডিকেট করে আমাদের নিজের দামটা এখন দিচ্ছে না সব জিনিসের দাম বেশি আর লবণের দাম কম আমরা কিভাবে চলবো তবে বেসিক জানিয়েছে চলতি মৌসুমে লবণ উৎপাদনের পাশাপাশি বাজারে লবণের সরবরাহ ভালো তাই দাম কমেছে তোলনের সাথে সাথেই বিক্রি না করে লবণটা একটু ধীরে ধীরে বিক্রি করেন যাতে সাপ্লাই এবং ইয়াটা একটা সমতা থাকে যাতে করে বাজার দরটা যেন ন্যায্য মূল্যে থাকে চলতি মৌসুমে উপকূলের ছেষট্টি হাজার দুশো একানব্বই একর জমিতে লবণ উৎপাদন হয়েছে এসব জমিতে লবণ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা তেইশ লাখ পঁচাশি হাজার মেট্রিক টন দেশে লবণের চাহিদা মেটাতে মাতার গাম পায়ে ফেলে লবণ উৎপাদন করছে চাষিরা কিন্তু দরপতনের কারণে চরম দুশ্চিন্তায় এসব চাষি তবে কি কারণে দরপতন কারা এসবের জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি লবণের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতের দাবি মাঠ পর্যায়ের লবণ চাষিদের সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার জরাজীর্ণ পাম্প দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে চাঁদপুরের সেচ প্রকল্পের কাজ প্রতি সেকেন্ডে দুইশো কিউসেক পানি নিষ্কাশনের ক্ষমতা সম্পন্ন ছয়টি শক্তিশালী পাম্পের মধ্যে জোড়া তালি দিয়ে চলছে চারটি 
যে কোনো সময় 45 বছরের পুরনো এসব পাম্প পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা কর্তৃপক্ষের ফারুক আহমেদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নাইমুল ইসলাম নীরব একদিকে ফসলি জমি বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা অন্যদিকে ইরিবরু মৌসুমে জমিতে সেচের পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা সেই লক্ষ্য নিয়ে গড়ে ওঠে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এই জন্য প্রকল্প অভ্যন্তরে পানি সরবরাহ করতে স্থাপন করা হয় চরবাগাদি এলাকায় পাম্পিং প্ল্যান্ট প্রতিটি পাম্পের সক্ষমতা প্রতি সেকেন্ডে দুইশো কিউসেক পানি সরবরাহ করার কিন্তু এই প্ল্যান্টে স্থাপিত পাম্পগুলোর কার্যক্ষমতা হারিয়েছে গত পঁচিশ বছর আগেই তারপর থেকে মেয়াদ হারানো প্ল্যান্টের ছয়টি পাম্প চলছে খনিয়ে এর মধ্যে দুটি বিকল হয় অবশিষ্ট চারটি চলছে জোড়াতালি দিয়ে এখানে কর্মরতরা জানান কার্যক্ষমতা হারানো পাম্পগুলো কোনো মতে মেরামত করে চালাচ্ছেন তারা পাম্পগুলো হয়েছে চল্লিশ পাঁচচল্লিশ বছর বয়স বুস খাইয়ে খাইয়ে গেছে এটি অনেক নষ্ট হয়ে গেছে গিয়া রিপেয়ারিং করলেও হয় না আগে যে দিত পানি কৃষকেরা পর্যাপ্ত পরিমাণ পাইতো কিন্তু বর্তমানে পানি এমন পরিস্থিতিতে মেয়াদ হারানো পাম্প গুলো নিয়ে দুশ্চিন্তায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশ্লিষ্টরা পাম্পের আপনার যে পরিমাণ ইফিসিয়েন্সি থাকার কথা ওই ইফিসিয়েন্সি গুলো আপনার ডে বাই ডে আপনার অনেকটা কমে যাচ্ছে তো যে ভলিউমের পানি আমরা দিতে পারতাম হয়তো এখন ওই পরিমাণ ভলিউমের পানি দিতে পারতেছি না বুয়েট এবং এই তরিষমা পাম্প কোম্পানির প্রতিনিধির রিপোর্ট পাওয়ার পরে আমরা এটার নেক্সট কার্যক্রম গ্রহণ করব উনিশশো আটাত্তর সালে চাঁদপুর ও পাশের লক্ষ্মীপুর জেলার মোট ছয়টি উপজেলার চুয়ান্ন হাজার হেক্টর জমি নিয়ে চালু হয় চাঁদপুর শেষ প্রকল্প ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর চাঁদপুরে মেঘনা নদীতে অভিযান চালিয়ে তিন হাজার কেজি জাটকা জব্দ করেছে কোস্টগার্ড তবে এ ঘটনায় আটক হয়নি কেউ শুক্রবার দুপুরে মতলব উত্তর উপজেলার নদীতে অভিযান চালায় কোস্টগার্ড এ সময় উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকটি নৌকায় জেলেরা দ্রুত পালিয়ে গেলে সন্দেহ হয় কোস্টগার্ডের পরে নৌকাগুলো থেকে উদ্ধার হয় তিন হাজার কেজি জাটকা পরে জব্দকৃত জাটকা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে বিভিন্ন ইতিমখানায় বিতরণ করা হয় ইলিশের অভয়াশ্রম রক্ষায় আটাশ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে শুরু হয় মাছ ভরায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা শুক্রবার দুপুরে কাপ্তাই নেভি ক্যাম্প এলাকায় ফেন্সিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেন পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মোহাম্মদ শাহরুদ্দিন সোলার ফেন্সিং এর মাধ্যমে এলাকায় হাতি ও মানুষের দ্বন্দ্ব নিরসন হবে বলে জানান তিনি এর আগে মন্ত্রী বন বিভাগের একটি ছয়তলা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন বিকেলে হাতের আক্রমণে নিহত পনেরো জনের মাঝে ছয় লাখ বিশ হাজার টাকার চেক বিতরণ করেন মন্ত্রী কানাকানায় পূর্ণ সাগরতীর সাপ্তাহিক ছুটির দিনে কক্সবাজার সৈকতে ঢল নামে পর্যটকের পরিবার বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ উদযাপনে ব্যস্ত সময় কাটান তারা মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজন রুবেল যেন সাগর তীরে চলছে আনন্দের বন্যা চারদিকে মানুষ আর মানুষ দেশের নানা প্রান্ত থেকে কক্সবাজারে সবাই ছুটে এসেছেন সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারে তবে কেউই একা আসেনি সাগর তীরে পরিবার পরিজন দল বেঁধে বা প্রিয়জনকে সঙ্গে নিয়ে মেতেছেন সাগরের নোনা জলে পর্যটকরা বলছেন কর্মব্যস্ত জীবনে একটু প্রশান্তির খোঁজে এখানে ছুটে আসা পর্যটকরা ব্যস্ত সমুদ্র স্নানে তাই তাদের নিরাপত্তায় তিনের স্তরে ব্যবস্থা নিয়েছেন লাইফ গার্ড কর্মীরা আর টুরিস্ট পুলিশও বলছে চব্বিশ ঘন্টা পর্যটকদের নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছেন তারা সমুদ্র সৈকত সহ পর্যটকরা ঘুরছেন কক্সবাজার জেলার বৃষ্টির বেশি পর্যটন স্পটে কক্সবাজারে বিপুল সংখ্যক পর্যটক ভ্রমণে আসলেও তাদের জন্য নেই পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা তাই সন্ধ্যাকালীন পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা চালু করার দাবি পর্যটকদের সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সব রাজার গানের দূর হতে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের দুই প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে 
নিজেদের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আবারো বৈঠক করলো রিয়াদ ও তেহরান দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের উন্নয়নের অংশ হিসেবে বেইজিং এ এক বৈঠকে আগামী 2 মাসের মধ্যে উভয় দেশই নিজেদের দূতাবাস পুনরায় চালুর বিষয়ে সম্মত হয়েছে সৌদি আরব ও ইরান মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম দুই প্রভাবশালী দেশ সৌদি আরব ও ইরানের মধ্যে দীর্ঘদিনের শীতল সম্পর্ক উষ্ণ করতে দফায় দফায় বৈঠক করেও এতদিন কোনো সুরাহা মেলেনি তবে উত্তাপ ছাপিয়ে এবার চীনের মধ্যস্থতায় দূর হতে চলেছে সেই বৈরিতা শুক্রবার বেইজিং এ রিয়াদ ও তেহরানের উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক শেষে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সম্মত হয়েছে দুই দেশই আর সে লক্ষ্যে উভয় দেশেই দূতাবাস চালুর বিষয়ে প্রাথমিকভাবে নিজেদের সম্মতির কথা জানিয়েছে ইরান ও সৌদি আরব আগামী দুই মাসের মধ্যেই দূতাবাস চালু হবে বলেও নিশ্চিত করেন দুই দেশের প্রতিনিধিরা একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার বিষয়েও দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা হয় এর আগে দু সালে সৌদি আরব একদিনে একাশি জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে এদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল শিয়া মুসলিম এতে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা শেখ নিমর আল নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের প্রতিবাদে তেহরানে সৌদি দূতাবাসে হামলা চালায় বিক্ষোভকারীরা এ ঘটনার জেরে ইরানের সঙ্গে সব ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে সৌদি আরব সেই চির ধরা সম্পর্ক উন্নয়নে গেল কয়েক বছর ধরেই দফায় দফায় নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে আসছে দেশ এরই ধারাবাহিকতায় এবার বেইজিং এ বৈঠকে বসে দুই দেশের প্রতিনিধি দল তুরস্কে প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করেছেন দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইপ এরদোয়ান আগামী চোদ্দ মে হবে দেশটির প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচন তবে সম্প্রতি তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি সহ বিভিন্ন কারণে এবারের নির্বাচন বিশ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা এরদোয়ানের জন্য কঠিন হতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা টানা দুই দশক ধরে তুরস্কের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন রিসেপ তাইয়ে পেরদোয়ান দু সালে ক্ষমতায় এসে প্রথমে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেও দু সাল থেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বরত তিনি এর মধ্যেই নতুন প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক তারিখ ঘোষণা করলেন এরদোয়ান শুক্রবার তিনি জানান আগামী চোদ্দ মে হবে গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচন তবে কোনো প্রার্থী পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট না পেলে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন হবে আঠাশ মে এতে আবারও তুর্কি জনগণ তাকে নির্বাচিত করবে বলে আশা প্রকাশ করেন এরদোয়ান জয়ী হলে দেশের অর্থনীতি পররাষ্ট্রনীতি সহ বিভিন্ন ইস্যুতে নাগরিকদের কল্যাণে ব্যাপক পরিবর্তনের আভাস দেন তিনি সম্প্রতি তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্প অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি সহ বিভিন্ন কারণে এবারের নির্বাচন এরদোয়ানের জন্য কঠিন হতে পারে বলে ধারণা করছেন বিশ্লেষকরা সম্প্রতি তুরস্কে ভয়াবহ ভূমিকম্পে প্রাণ হারান হাজার হাজার মানুষ লন্ডভণ্ড হয়ে যায় বিভিন্ন প্রদেশ নির্বাচনের মাত্র তিন মাস আগে এই ভূমিকম্প বর্তমান প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা জান্নাতুল সাদিয়া সময় সংবাদ জার্মানির হামবুর্গে বন্দুক হামলার ঘটনায় আরও একজন মারা গেছেন এ নিয়ে নিহতের সংখ্যা বেড়ে আটজন আহত হয়েছেন অন্তত বিশ জন এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে হামলাকারীর পরিচয় বন্দুক হামলায় স্থানীয়দের পাশাপাশি আতঙ্কে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও জার্মানি থেকে হামলার পরবর্তী পরিস্থিতির বিস্তারিত জানাচ্ছেন বিটু পড়ুয়া জার্মানির বন্দরনগরী হামবুর্গের আলসা ডর্ফের বর্স্টেল অঞ্চলের সীমানায় অবস্থিত গির্জায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বন্দুক হামলায় প্রাণহানির ঘটনায় শোকাহত পুরো দেশ এ নিয়ে শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেলে সংবাদ সম্মেলন করেন দেশটির আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ও অ্যাটর্নি জেনারেল সংবাদ সম্মেলনে হামলাকারীর পরিচয় প্রকাশ করে পুলিশ তারা জানায় হামলাকারীর নাম ফিলিপ অ্যাপ জন্ম বায়ার্নে বয়স ৩৫ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে দু হাজার সাল থেকেই হামবুর্গেই বসবাস করতেন তিনি ছিলেন জিওভার সাক্ষী সম্প্রদায়ের একজন উপাসক তবে বেশ কিছুদিন ধরে অনুপস্থিত ছিলেন তিনি ঘটনার দিন স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানটি শুরু হওয়ার দু ঘন্টা পরেই গির্জায় আসা উপাসকদের উপর লাইসেন্স করা পিস্তল দিয়ে কমপক্ষে নয় রাউন্ড গুলি চালান ফিলিপ এ সময় ঘটনা নিহত হন অনেকেই 
ভয়াবহ এই ঘটনায় স্থানীয়দের পাশাপাশি আতঙ্কিত হামবুর্গ সহ জার্মানিতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরাও বন্দুক যুদ্ধে যে লোক নিহত হয়েছে এজন্য আমরা খুবই সংকীর্ণ সংকিত এবং দুঃখিত এটা খুবই মর্মান্তিক ঘটনা তবে আমাদের যে প্রবাসী বাঙালি বাইরেরাও এখানে আছেন আমার পরিচিত বা যারাই আছেন ওনারা আলহামদুলিল্লাহ সেফ আছেন শক্তিশালী এবং নিরাপত্তাপূর্ণ একটা দেশ যেখানে এরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে সেখানে সত্যি আমাদের মতো যারা নতুন ছাত্রছাত্রী এখানে এসেছে তাদের জন্য এটা খুব উদ্বেগজনক এবং এই বিষয়ে আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন হামলাকারী কোনো উগ্রপন্থী বা সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে জড়িত কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করছে দেশটির আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জার্মানিতে কেন বারবার এ ধরনের বন্দুক হামলার মতো নৃশংস ঘটনা ঘটছে তার উত্তর হয়তো জানা নেই কারো কিন্তু জার্মানির সুশীল সমাজ মনে করছে মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিক অবক্ষয়ের কারণেই এ ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি ঘটছে জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া সময় সংবাদ এদিকে জার্মানির হামবুর্গে গির্জায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন স্থানীয়রা এ সময় ন্যাকারজনক ঘটনার তীব্র নিন্দাও জানান তারা এদিকে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন আরও কঠোর করার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্রধারীদের দিতে হবে মানসিক স্বাস্থ্যের পরীক্ষা জার্মানির বন্দর নগরী হামবুর্গের জিহোভাস উইটনেস গির্জায় নিহতদের স্মরণ করছে স্থানীয়রা শুক্রবার স্থানীয় সময় সকালে তীব্র ঠান্ডা উপেক্ষা করে ফুল আর মোমবাতি প্রজ্বলন করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান শহরের বাসিন্দারা এ সময় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন অনেকে পাশাপাশি তীব্র নিন্দা জানান ন্যাক্কারজনক এ ঘটনার এমন একটি ঘটনা আমার বিশ্বাস করতে খুবই কষ্ট হচ্ছে হামলার এই ঘটনায় সবাই আতঙ্কিত ও মর্মাহত আমি প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে আমার কর্মস্থলে যাই আমার খুব ভালো লাগতো গির্জার পাশ দিয়ে যেতে যা হয়েছে তা কখনোই ভোলার মতো সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন জার্মানিতে বন্দুক নিয়ন্ত্রণ আইন আরো কঠোর করা হবে এমনকি যারা লাইসেন্স প্রাপ্ত অস্ত্রধারী রয়েছেন তাদের সবার মানসিক স্বাস্থ্যের পরীক্ষাও করা হবে যা হয়েছে তা অত্যন্ত ভয়ানক একটি ঘটনা তবে আমরা খুব দ্রুত এটি সংস্কারের কাজ করব আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে তাদের জীবন বাঁচিয়েছে এটি সত্যি প্রশংসার দাবিদার বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় রাতে কিছু বোঝে ওঠার আগেই জার্মানির বন্দর নগরীর হামবুর্গে অবস্থিত একটি গির্জায় হামলা চালায় ফিলিপ নামের ৩৫ বছর বয়সী এক ব্যক্তি এতে ঘটনাস্থলেই হতাহত হন অনেকে পরবর্তীতে নিজগুলিতে আত্মঘাতী হন ফিলিপ মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ জার্মানির হামবুর্গে বন্দুক হামলার পর এবার অপহরণ ও জিম্মি করে রাখার ঘটনা ঘটল পাঁচ ঘন্টার অভিযানে ফার্মেসি থেকে উদ্ধার করা হয় জিম্মিদের আটক করা হয় সন্দেহভাজন একজনকে তবে কারণ এখনও জানা যায়নি জার্মানি থেকে বিটু বড় রিপোর্ট জার্মানির হামবুর্গে বন্দুক হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দেশটির আরেক অঙ্গরাজ্য বার্ডেন উইটেনব্যাগের কালসুয়ে শহরে ঘটেছে আরেক ঘটনা একটি ফার্মেসিতে বেশ কয়েকজনকে জিম্মি করে রাখার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি বলেও জানিয়েছে তারা পুলিশ জানায় শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকাল সাড়ে চারটার দিকে জরুরি সেবা নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাওয়া হয় পুলিশের স্পেশাল কমান্ডো ঘটনাস্থলে পৌঁছে শুরু করে উদ্ধার অভিযান স্থানীয়দের নির্দেশ দেওয়া হয় নিজেদের বাসা বাড়িতে অবস্থান করতে বন্ধ করে দেয়া হয় শহরের সব ধরনের অনুষ্ঠানও প্রায় পাঁচ ঘন্টার চেষ্টার পর অপরিতদের জিম্মি দশা থেকে মুক্ত করার পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয় সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে জিম্মিদের উদ্ধারে আমরা স্থানীয় সময় রাত নয়টার কিছু পর ঔষধের দোকানটিতে অভিযান পরিচালনা করি এ সময় বেশ কয়েকজনকে জিম্মি দশা থেকে মুক্ত করে সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হই জিম্মিদের সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছে এর আগে গেল জানুয়ারিতে এই ঔষধের দোকানটিতে ডাকাতির ঘটনা ঘটে তবে কি কারণে এই জিম্মির ঘটনা ঘটেছে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ জার্মানি থেকে বিটু বড়ুয়া ঘটনা কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিন শতাধিক যাত্রী শুনতে অবাক লাগলেও ঘটনাটি ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রমোত্তরী রুবি প্রিন্সেসে জীবাণু থেকে সংক্রমণ কিনা তা এখনো জানা যায়নি দু হাজার বিশ সালে করোনা মহামারীর শুরুর দিকে ভাইরাসটিতে আক্রান্ত হয়ে কয়েকশো রোগী নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় নোঙর করেছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রমোত্তরী রুবি প্রিন্সেস এবার আরও একবার এলো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের শিরোনামে 
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্য থেকে মেক্সিকো যাত্রা করে প্রমোত্তরিটি যাত্রাপথে তিন শতাধিক আরোহী অসুস্থ হয়ে পড়েন ঠিক কি কারণে এত আরোহী অসুস্থ হয়ে পড়ছেন সে বিষয়ে এখনো নির্দিষ্ট করে কিছুই জানাননি কর্তৃপক্ষ যুক্তরাজ্যের সংবাদ মাধ্যম মেট্রো নিউজের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গেল ২৬ ফেব্রুয়ারি থেকে পাঁচ মার্চ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে যাত্রা করেছিল রুবি প্রিন্সেস জাহাজটিতে যাত্রী ছিলেন দু হাজার জন তাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন দুশো চুরাশি জন জাহাজে ক্রু ছিলেন এক হাজার জন তাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন চৌত্রিশ জন এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন সিডিসি জানায় বমি ও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন তারা তবে তাদের এই অসুস্থতার কারণ জানা যায়নি সিডিসি আরও জানায় যাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকলে জাহাজটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা শুরু করেন ক্রুরা জীবাণু সংক্রমণ কিনা এ শঙ্কায় নেওয়া হয় নানা পদক্ষেপ তবে রুবি প্রিন্সেসের একজন মুখপাত্র জানান যাত্রীদের অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করেনি ধারণা করা হচ্ছে তারা নরোভাইরাস নামের এক ধরনের জীবাণুতে আক্রান্ত হয়েছেন বিগত কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রে নরোভাইরাসের সংক্রমণ বেড়েছে বলেও জানা গেছে মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ হৃদরোগে আক্রান্ত ও মৃত্যুর দিক থেকে ইউরোপের শীর্ষ দেশগুলোর তালিকায় আছে আয়ারল্যান্ডও এবার মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে দেশটির বিভিন্ন স্থানে বসানো হয়েছে ডিফিব্রিলেটর মেশিন সৈয়দ জুয়েলের রিপোর্টে বিস্তারিত বিশ্বে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমই বাড়ছে আয়ারল্যান্ডে রয়েছে এই তালিকায় দেশটিতে প্রতি বছর গড়ে ছয় হাজার মানুষের হার্ট অ্যাটাক হয় যার মধ্যে বিশ শতাংশের মৃত্যু ঘটে এতে ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে মৃত্যুর হারের দিক দিয়ে শীর্ষ সাথে অবস্থান আয়ারল্যান্ডের তার ধারাবাহিকতায় গেল কয়েক বছর থেকে খেলাধুলার স্থান শপিং মল বিনোদন ও ব্যস্ততম এলাকায় বসানো হয়েছে অটোমেটেড এক্সটার্নাল ডিফিব্রিলেটর বা এইডি সরকারি ও বেসরকারি হিসেবে এখন পর্যন্ত দশ হাজার ডিফিব্রিলিটর ডিভাইস রয়েছে দেশটিতে হার্ট অ্যাটাকের প্রথম চার মিনিটের মধ্যে এটি ব্যবহার করলে পঞ্চাশ শতাংশ রোগীর জীবন বাঁচানো সম্ভব বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা জীবন বাঁচানোর এই যন্ত্রটি বিভিন্ন জায়গায় থাকায় স্বস্তিতে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও আয়ারল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই ডিফেব্রিলেটর মেশিন বসানো হয়েছে এই মেশিনের মাধ্যমে খুব সহজেই একটি জীবনকে আমরা সেভ করতে পারি ডিফিব্রিলেটরের ব্যবহার ও এর সুফল সম্পর্কে বিস্তারিত জানান দেশটিতে বসবাসরত বাংলাদেশি এই চিকিৎসক আমাদের কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট যেই অবস্থায় আমাদের হার্ট সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায় এবং যেটি একটি মেডিকেল ইমার্জেন্সি এবং এটির যদি সাথে সাথে চিকিৎসা না করা হয় রোগীর অবধারিত মৃত্যু সেরকম একটি অবস্থায় এই কার্ডিয়াক অ্যারেস্টকে নিরূপণ করা এবং কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ডায়াগনোসিসটাকে কনফার্ম করা এবং একই সঙ্গে কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের চিকিৎসার বন্দোবস্ত থাকে এই ডিভাইসটিতে এর মধ্যে খেলাধুলা ও বিনোদন পার্ক ও সুবিধাজনক সব স্থানে ডিফিব্রিলেটার স্থাপনে ডাটাবেস তৈরি কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ আগামী দুই বছরের মধ্যে এ কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানা গেছে কয়েক সেকেন্ডের সতর্কতায় বেঁচে যেতে পারে অনেক মানুষের মূল্যবান প্রাণ আবার কয়েক সেকেন্ডের অসতর্কতায় ঝরে যেতে পারে অনেক মানুষের প্রাণ হৃদরোগে আক্রান্তের মৃত্যুর হার কমাতে আয়ারল্যান্ড যে ডিফিব্রিলিটার মেশিন বিভিন্ন জায়গায় স্থাপন করেছেন এর ব্যবহারে অনেক মানুষের মৃত্যু রোধ সম্ভব হবে বলে মনে করেন এখানের স্থানীয় সহ প্রবাসী বাংলাদেশিরাও আয়ারল্যান্ড থেকে সৈয়দ জুয়েল সময় সংবাদ যুক্তরাজ্যে নতুন ডিউক অফ অ্যাডেনবরার হোল্যান্ড প্রিন্স অ্যাডওয়ার্ড রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ ও প্রয়াত রাজা প্রিন্স ফিলিপের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে তাকে এই পদবি দেওয়া হয় আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক হওয়ার কথা চলতি বছরের মে মাসে হাসিমুখে সবার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কুশল বিনিময় করেন প্রিন্স এডওয়ার্ড সঙ্গে ছিলেন তার স্ত্রীও নতুন উপাধিতে ভূষিত হওয়ার পর এটাই তার প্রথমবার জনসম্মুখে আসা নাম ঘোষণা করা হয়েছে যুক্তরাজ্যের নতুন ডিউক অফ এরিন বরার আমৃত্যু এ পদে যিনি থাকবেন তিনি আর কেউ নন প্রিন্স এডওয়ার্ড রাজা তৃতীয় চার্লস তার প্রয়াত বাবা প্রিন্স ফিলিপের ডিউক অফ এরিন বরার উপাধিতে ভূষিত করেছেন ভাই এডওয়ার্ডকে শুক্রবার এ বিষয় নিশ্চিত করে বাকিংহাম প্যালেস রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ এবং প্রিন্স ফিলিপের ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়ে এডওয়ার্ডকে তার অনুষ্ঠানতম জন্মদিনে এ পদবি দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে ব্রিটিশ রাজ সিংহাসনের তেরোতম উত্তরসূরি হিসেবে আগামী মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিষেক হওয়ার কথা রয়েছে প্রিন্স এডওয়ার্ডের এরপরই তিনি হবেন নতুন ডিউক এবং তার স্ত্রী সোফি হবেন ডাচেস অফ এডিন বরা ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে থিয়েটার এবং টিভি প্রোডাকশনে কাজ করতেন প্রিন্স এডওয়ার্ড তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ দায়িত্ব পালনে মনোযোগী হন তিনি মৌসুমী সাথী সময় সংবাদ 
প্রতি বছরের মতো এবারেও 10 দিন ব্যাপী নাইট মেলা শুরু হয়েছে মালদ্বীপে যেখানে পার্ট টাইম আয় করার সুযোগ পেয়ে থাকেন প্রবাসী বাংলাদেশিরা মেলায় বিভিন্ন পণ্য কেনার অফার থাকায় বছরে একাধিকবার এমন আয়োজনের দাবি প্রবাসীদের পবিত্র রমজানের আগেই প্রতি বছর মালদ্বীপে আয়োজন করা হয় নাইট মেলার এবারেও 10 দিন ব্যাপী এই মেলা শুরু হয়েছে 9 মার্চ রাতে দেশটির রাজধানীর পার্শ্ববর্তী আইল্যান্ড এ নাইট মেলায় আসেন মালদ্বীপের সাধারণ নাগরিকদের পাশাপাশি দেশwidetilde বসবাসরত বিভিন্ন দেশের প্রবাসীরা মেলায় অন্যান্য সময়ের তুলনায় অর্ধেক দামে পাওয়া যায় প্রয়োজনীয় কাপড় খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও ইলেকট্রনিক্স বিভিন্ন পণ্য তাই বিশেষ করে এই মেলার অপেক্ষায় থাকেন নিম্ন আয়ের প্রবাসীরা এমন একটা জিনিস আমরা 300 টাকা করে কিনতে হয় ঠিক আছে তবে একটা নাইট মেলা আসলে দেখা যায় আমরা বাংলাদেশি লোক আপনার এটা হাফ দামে পাওয়া যাচ্ছে ঠিক এই নাইট মেলাটা আসে বলে আমাদের অনেক বাংলাদেশিরা এবং বাংলাদেশের জন্য অনেক লাভ কারণ বাংলাদেশ থেকে সম্পূর্ণ প্রোডাক্ট আমরা প্রবাসীরা যারা নিম্ন আয়ের আছি তারা অতি আগ্রহে এই নাইট মার্কেটের জন্য অপেক্ষা করে এই নাইট মার্কেটে আমরা বিভিন্ন ধরনের পণ্য বাংলাদেশি পণ্য অনেক কম রেটে পাই পণ্য বিক্রির পাশাপাশি মেলায় রাত্রিকালীন চাকরি করে আয় করতে পারেন বাংলাদেশি সহ অনেকেই এতে সহজেই দরদাম ঠিক করে নিত্য প্রয়োজনের সামগ্রী কিনতে পারেন বাঙালিরা 99% বাংলাদেশি লোকের দোকান আর বাংলাদেশের গ্রাহকও বেশি বাংলাদেশের কথা মনে পড়ে আমরা পার্ট টাইম এই মেলাটা করতে পারি বাংলাদেশের স্টলের খাবার খাবার স্টলের পারমিশন দেওয়া হয় এই স্টলে আমাদের বাংলাদেশের ফুচকা টসেজ জালমুড়ি আইসক্রিম আপনার হালিম বাংলাদেশের ফুড এগুলো পাওয়া যায় এখানে মালদ্বীপের হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের উদ্যোগে আয়োজিত 10 দিনের এ নাইট বিজনেস শো শেষ হবে 18 মার্চ কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ দেশের খবর চাঁদপুরে পদ্মা ও মেঘনার অভয়শ্রমে দুই মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞা চলছে তাই জাটকা সংরক্ষণে অভয়শ্রমে তৎপর রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই মুহূর্তে তিন নদীর মোহনায় আছেন রিপোর্টার ফারুক আহমেদ সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে জাটকা সংরক্ষণে দুই মাসের যে নিষেধাজ্ঞা চলছে তার আজ এগারোতম দিন তো আমি ভোর থেকে লক্ষ্য করেছি যে চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনা যে বিশাল জলরাশি আছে সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বিশেষ করে বাংলাদেশ নৌ পুলিশ তারা টহল দিচ্ছিল একের সঙ্গে পাশ যদি আরও বলতে পারি যে কোস্ট গার্ড এবং নৌবাহিনীর সদস্যরা কিন্তু নদীর বিস্তীর্ণ এলাকায় চষে বেড়াচ্ছে তো আমি এই মুহূর্তে তিন নদীর মোহনায় আছি যেখানে পদ্মা এবং মেঘনা এই দুটি নদী এসে মিলিত হয়েছে সেই মোহনাটিতে এখন যে নৌ পুলিশের সদস্যদের দেখা যাচ্ছে তারা মূলত গত মধ্যরাত থেকে ভোর সাতটা পর্যন্ত তারা নদীতে অবস্থান করেছিল এই মুহূর্তে তারা এই তিন নদীর মোহনায় ফিরে এসেছে এবং এই পালাক্রমে করে আরেকটি এইরকম নৌ পুলিশের দল তারা আবার নদীতে ছুটে যাবে তো চাঁদপুরের যে উত্তরের সাটনল এবং দক্ষিণের চরভরি পর্যন্ত যে বিশাল পদ্মা মেঘনার অবয়াশ্রম আসছে আসলে সেটিতে গত ফয়লা মাস থেকে আগামী ত্রিশ এপ্রিল পর্যন্ত এই জাটকা সংরক্ষণের দুই মাসের অভিযান শুরু হয়েছে এবং এই সময় কিন্তু নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার সেই নিষিদ্ধ সময়টিতে যেন কোন অবস্থায় জেলেরা জাটকা নিধন করতে না পারে সেজন্য তৎপর রয়েছে নৌ পুলিশ আর একটি কথা হলো যে চাঁদপুর যে সরকারি তালিকায় জেলেরা আছে চৌচল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ জন তার মধ্যে প্রায় চল্লিশ হাজার জেলেকে এর মধ্যে খাদ্য প্রণোদনা দেয়া হয়েছে অর্থাৎ মার্চ এপ্রিল এই দুই মাস ছাড়াও আগে পরে আরও দুই মাস মিলিয়ে যে চার মাসে চল্লিশ কেজি হারে প্রতি জেলে পরিবারকে চাল দেওয়া হচ্ছে ফেব্রুয়ারি এবং মার্চ এই দুই মাসের চাল ইতিমধ্যে কিন্তু জেলেদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তী যে এপ্রিল মাসটি আছে সেই চালটি এই চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে জেলেদের মাঝে বিতরণ করা হবে এমনটি আমাকে নিশ্চিত করেছেন চাঁদপুরের জেলা প্রশাসক কামরুল হাসান তো আমি এখন নৌ পুলিশের যে অভিযান এবং জাটকা সংরক্ষণে যে তাদের যেই ভূমিকা সে বিষয়ে জানতে চাইব চাঁদপুরে নৌ পুলিশ সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার তোফাজুল হোসেনের কাছে আপনি কি আমাকে একটু বলবেন যে আমরা দেখছি যে এরকম প্রতিনিয়তই আপনারা অভিযান চালাচ্ছেন তারপরও কিছু কিছু জেলে নদীতে অবস্থান করছে তাদেরকে আমরা আপনারা আইনের আওতায় নিয়ে আসছেন তো সেক্ষেত্রে আসলে এই যে সরকার ঘোষিত অবয়াশ্রম সমূহে চাঁদপুর অঞ্চলের নৌ পুলিশ দিন রাত অভিযান পরিচালনা করে যাচ্ছে নৌ পুলিশের পাশাপাশি বাংলাদেশ নৌবাহিনী কোস্ট গার্ড চাঁদপুর জেলা প্রশাসন মৎস্য অধিদপ্তর পাশাপাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে 
আপনাদের মূল লক্ষ্যটা কি আসলে আমরা দেখছি তো আপনারা নদীতে টহল দিচ্ছেন কিন্তু কোনো ফাঁক ফুকড় দিয়ে কিন্তু এক শ্রেণী জেলে আবার নদীতে নেমে জাটকা নিধনও করছে যে কারণে প্রচুর জেলেও কিন্তু আইনের আওতায় আসছে আর কি সেক্ষেত্রে আসলে জেলেতে নিবৃত করার আপনাদের এমন কোনো পলিসি আছে কিনা যেন কোনো অবস্থায় জেলে না নামতে পারে আমাদের পলিসি এটাই দিন রাত সার্বক্ষণিক আমাদের নৌ পুলিশ নদীতে অভিযানে থাকবে এবং যারাই নামবে এখানে সরকারি বিধি বিধান যারাই অমান্য করবে তাদেরকেই গ্রেপ্তার করে বিচারকদের সমর্থন করবে ধন্যবাদ জি যে তোফাজ্জল হোসেন আসলে যেমনটি আমাকে বলেছেন যে নৌ পুলিশের মূলত তাদের ভূমিকা হচ্ছে যে কোনো অবস্থায় যেন জেলেরা নদীতে নেমে জাটকা নিধন করতে না পারে আর একটি তথ্য জানিয়ে রাখি আসলে যে নৌ পুলিশ যে দায়িত্ব পালন করছে তারা এর মধ্যেই কিন্তু চাঁদপুর অঞ্চলে প্রায় দুই কোটি মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করেছে একের সঙ্গে দুই মেট্রিক টনেরও বেশি জাটকা তারা জব্দ করেছে আর যদি আমি জেলের সংখ্যা বলি এর মধ্যে প্রায় এক একশো বিরানব্বই জন জেলেকে তারা আইনের আওতায় এনেছে যারা সরকারের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা নিধন ব্যস্ত ছিল আর একটি তথ্য জানিয়ে রাখি যে আসলে এই যে জেলেদের প্রতি যে নৌ পুলিশের যে ভূমিকাটা আমি অন্যান্য বছর লক্ষ্য করেছি যে নৌ পুলিশ যেভাবে নদীতে টহল দিচ্ছিল এবং তাদের সঙ্গে জেলেদের যে একটা মুখোমুখি অবস্থান এবং অন্য বছরগুলোতে আমরা দেখেছি যে চাঁদপুরের বেশ কিছু এলাকায় জেলেদের সঙ্গে নৌ পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে তো এক্ষেত্রে এবার একটু লক্ষ্য করেছি যে নৌ পুলিশ অনেকটা সতর্কতার সঙ্গে কিন্তু তারা দায়িত্ব পালন করছে অর্থাৎ কোনো অবস্থায় যেন জেলেদের সঙ্গে কোনো একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় সেজন্য খুব সতর্কতার সঙ্গে তারা জেলেদের সাথে তারা মুখ মোকাবিলা করছে নিজেদেরকে আর একটি তথ্য জানিয়ে রাখি যে আসলে চাঁদপুরের এই যে বিশাল পদ্মা মেঘনা রয়েছে এখানে মূলত মৌসুমের এই সময়টাতে প্রচুর পরিমাণ জাটকা বিচরণ করে আর এই জাটকা বিচরণ করতে করতে তারা কিন্তু ইলিশে পরিণত হয় এবং এই যে মার্চ এপ্রিল এই জাটকাকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্যই মূলত সরকার দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা চালু করেছে এবং এই নিষেধাজ্ঞার সময় নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করার একটা চেষ্টা চালাচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে চাঁদপুরের পদ্মা মেঘনা তিন নদীর মোহনা থেকে জাটকা সংরক্ষণের সবশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম চাঁদপুরের তিন নদীর মোহনা থেকে খেলার খবর তাকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে আলোচনা পেয়েছিল ভিন্ন মাত্রা বিশেষ করে ইংল্যান্ড সিরিজে অধিনায়ক আর স্পিন বোলিং কোচের চাওয়াতে তাকে দলে নেয়া নিয়ে তৈরি হয় জটিলতা কিন্তু পারফর্ম করেই সব সমালোচনার জবাব দিয়েছেন স্পিনার তাইজুল ইসলাম তার দলে নেয়া না নেয়া নিয়ে পুরো ঘটনাকে বলছেন দুঃখজনক তাইজুল সময় সংবাদকে জানান তিনি এখন প্রস্তুতি নিচ্ছেন ওয়ান ডে বিশ্বকাপের জন্য বোলিংয়ে বৈচিত্র্য এনে চমকে দিতে চান প্যাটারদের তাইজুলকে নিয়ে মাহবুব রিমনের দুই পর্বের ধারাবাহিকের আজ থাকছে প্রথম পর্ব আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক মোটা দাগে পার হয়েছে নয় বছর একসময় টেস্ট ক্রিকেটার তকমা পাওয়া তাইজুলের ওয়ান ডে ফর্মেটে উইকেট কিং বা গড় দুটোই ঈর্ষা জাগা নিয়া কিন্তু ধারাবাহিক পারফর্ম করার পরেও কোনো এক অদ্ভুত কারণে সাদা বলে থিতু হওয়া হচ্ছেই না তাইজুলের the guy has played last three games got eight wickets amar for me as a captain my mantra is very simple i will always and always back performances i am not picking someone or i am not backing someone who has played five games without a wicket ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর জিম্বাবুয়ে দুই সিরিজে তিন ম্যাচে আট উইকেট নেওয়ার পরেও তাইজুলের জায়গা হয়নি ভারতের বিপক্ষে তবে নিয়মিত অধিনায়ক তামিম ইকবাল আর স্পিনিং বোলিং কোচ রঙ্গনার চাওয়াতেই তাকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজে দলে নিয়েছিলেন নির্বাচকরা কিন্তু তা নিয়েও দু একটি নির্দিষ্ট গণমাধ্যমের সমালোচনা হয়েছে বিস্তর জানিয়ে মন খারাপ নাটোরের এই ক্রিকেটারের এমন ধরনের কথা যখন উঠে বাট আপনি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটে যেখানেই যান না কেন সবারই কিছু পছন্দ থাকে যে আমার টিমের জন্য কাকে ভালো হবে বাট কোন কন্ডিশনে কাকে ভালো হবে এরকম কিন্তু একটা ইয়ে থা চাওয়া থাকে আর কি আপনি যে যে কোনো অধিনায়কের বেশায় আর বিগত দিনে যে শুধু তামিম ভাই যে আমাকে চাইছে এমন কিছু না অনেক অধিনায়কই কিন্তু অনেকজনকে চাইছে হয়তোবা এতদিন এগুলো নিয়ে কথা ঘটে নাই বাট এটা দুঃখজনক বিষয় যে 
আমাকে নিয়ে এত কথা উঠছে তবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচ সিরিজে ছয় উইকেট নিয়ে যৌথভাবে উইকেট শিকারির তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে তাইজুল খুশি অধিনায়ক আর কোচের আস্থার প্রতিদান দিতে পেরে আমি চেষ্টা করছি যে ভালো কিছু করার জন্য বা আমার বাংলাদেশ ক্রিকেটকে ভালো কিছু দেওয়ার জন্য যদিও হয়তো বা এর থেকে আরও অনেক কিছু বেটার দিতে পারে আমার কাছে আরও ভালো লাগবে তবে ভুলে যাননি জাতীয় দলে বাহাত স্পিনারদের প্রতিযোগিতার কথা সাকিব নাসুমের সঙ্গে একাদশে ঢোকার অপেক্ষায় তানভীরও তাই তো নানা ধরনের ভ্যারিয়েশন এনে নিজেকে ভিন্নভাবে প্রস্তুত করছেন তাইজুল উইকেট যেটা ডিমান্ড করে অনেক উইকেট আসে দেখা যাচ্ছে বিহেভটা চেঞ্জ হয় বাট উইকেট কোন উইকেটে কোথায় বল করতে হবে এটুকুই মেনটেন করা যে আহামরি যে যে শটার ফাশনে বা টেস্টে যে অনেক এদিক মানে ইয়ে করে বল করতে হয় এমনটা কিছু না তো আমি যে যে কন্ডিশনে যেমনটা করা দরকার আমি ওইটা করার চেষ্টা করি সেই সঙ্গে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের পাশাপাশি বিশ্বকাপে তৈরির মঞ্চ হিসেবে প্রিমিয়ার লিগকে বেছে নিয়েছেন তাইজুল এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে প্রাইম ব্যাংকের হয়ে খেলবেন তাইজুল ইসলাম মাহবুবরিমন সময় সংবাদ ঢাকা এএফসি অনুরোধ বিশ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ে শুভ সূচনা করেছে বাংলাদেশ এজ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের জালে এক খালি গোল দিয়েছে ছোটনের দল চার গোলের ম্যাচে দুটি করে গোল করেছে নাকলি মশাবনা বারো মার্চ দ্বিতীয় ম্যাচে ইরানের বিপক্ষেও জয়ের লক্ষ্য বাংলাদেশের রেফারির শেষ বাঁশির সঙ্গে সমর্থকদের গর্জনে কেঁপে উঠছে কমলাপুর লাকি ভেনু এবারও খালি হাতে ফেরালো না বাংলার মেয়েদের মাত্র এক মাস আগে এ ভেনুতে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনুর্ধ বিশ নারী সাফে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জয়ী তারা এএফসি অনুর্ধ বিশ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের প্রথম ম্যাচটাও স্মরণীয় হয়ে রইল যে কোনো প্রতিযোগিতায় তুর্কমেনিস্তানের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের শুরুটা অবশ্য অগোছালো ছিল বাংলাদেশের লিগামেন্ট ইঞ্জুরির কারণে দলে ছিলেন না নিয়মিত অধিনায়ক শামসুন নাহার প্রথম ম্যাচে ইরানের কাছে সাত এক গোলে বিধ্বস্ত তুর্কমেনিস্তানের দুর্বলতার সুযোগ পেয়েও গোল আদায় করতে পারেনি রিপা ইতি খাতুনরা অবশেষে প্রথমার্ধের যোগ করার সময় স্বপ্নার কর্নারে গোল করেন আকলিমা উল্লাসে মাতে কমলাপুর বিরতির পর চেনা ছন্দে ফেরে জয়ী তারা সত্তর মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আকলিমা তবে শামসুন নাহারের শূন্যতায় দিন হারে হারে টের পেয়েছে বাংলাদেশ অনুর্ধ বিশ সাফের সেরা খেলোয়াড় থাকলে ব্যবধানটা হয়তো আরও বড় হতো ছোটনের দলের আশি মিনিটে দলকে তিন শূন্য গোলের লিড উপহার দেন স্বপ্না দু মিনিট পর আবারও স্বপ্না ঝলকে রঙিন হয় কমলাপুর এবারও তুর্কমেনিস্তানের ফুটবলারদের কাটিয়ে দুর্দান্ত গোল করেন এই মিডফিল্ডার পুরো ম্যাচে মাত্র একবারই আক্রমণের সুযোগ তৈরি করেছিল তুর্কমেনিস্তান তবে অধিনায়ক রূপনার দৃঢ়তায় তা অঙ্কুরেই নষ্ট হয়েছে পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে বড় জয়ের সুযোগ পেলেও শামসুন নাহার না থাকায় ব্যবধান বাড়াতে পারেনি বাংলাদেশ তারপরেও চার শূন্য গোলের জয়ের ম্যাচে ফুটবলারদের পারফরমেন্সে খুশি কোচ গোলাম রব্বানি ছোটন ইঞ্জুরিতে থাকা শামসুন নাহারের ফেরা নিয়ে আশাবাদী কোচ দ্বিতীয় রাউন্ডে যেতে চাইলে ইরানের বিপক্ষে ম্যাচে ফুটবলারদের আরও গোছালো ও পরিকল্পনা মাফিক খেলার তাগিদ দিয়েছেন ছোটন মাত্র এক মাসের ব্যবধানে কমলাপুরে আরও একটা বড় জয় নারী ফুটবলারদের প্রথম ম্যাচে তুর্কমেনিস্তান বাধা পাড়ি দিতে খুব একটা সমস্যা হয়নি নারী ফুটবলারদের দলের পারফরমেন্সে খুশি কোচ গোলাম রব্বানি ছোটন তবে নিয়মিত অধিনায়ক শামসুন নাহারের শূন্যতা আক্রমণ ভাগে বেশ ভুগিয়েছে বাংলাদেশকে লিগামেন্টের ইঞ্জুরির কারণে খেলতে পারেনি অনুর্ধ বিশ নারী সাফের সেরা খেলোয়াড় পরের ম্যাচে তাকে পাওয়ার আশা কোচের চেষ্টা করা হইতেছে প্রতি মুহূর্তে যদি আপনার যেহেতু লিগামেন্টের ব্যথা এই জন্য আর কি আপনার ঝুঁকিটা না হয় যদি ওইভাবে প্রস্তুত হয় তো খেলবে শামসুন তো অবশ্যই আমাদের টিমের গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ক্যাপ্টেন প্রথম ম্যাচে তুর্কমেনিস্তানের জালে ইরান সাত গোল দিলেও মাত্র চার গোল করেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে বাংলাদেশকে ব্যবধান বাড়ানোর সুযোগ পেলেও সহজ সুযোগ নষ্ট হয়েছে তবে শামসুন নাহার থাকলে হয়তো তেমনটা হতো না বলে মনে করেন কোচ পরের ম্যাচে ইরানকে হারাতে চাইলে আরও গোছালো আক্রমণ ও পরিকল্পনা ঠিক রেখে খেলতে হবে বলে মনে করেন কোচ গোলাম রব্বানি ছোটন আমাদের তো আপনার অনেক সুযোগ তৈরি হয়েছে গোল হয়েছে চারটা গোল হয়েছে আর সুযোগ হয়েছে আরও গোল হতে পারত আর এখানে হলো আপনার শামসুন নাহার যদি আপনার ওই পজিশনে থাকতো দেখা যাচ্ছে আমাদের আরও গোলে বেড়ে যেত আরও ইরান তো অবশ্যই শক্তিশালী দল আমি মনে করি যে ফিফটি ফিফটি ম্যাচ হবে যে সুযোগ পাবে সেই পুরো ম্যাচে গোলরক্ষক রূপনাকে প্রশংসায় ভাসিয়েছেন কোচ পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা 
সৌদির প্রথম বিভাগের ক্লাব উহুদের বিপক্ষে আজ প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলতে মাঠে নামবে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল তার আগে গতকাল চতুর্থ দিনের মতো অনুশীলনে সময় কাটিয়েছেন ফুটবলাররা প্রস্তুতি ম্যাচের আগে শিষ্যদের পুরো পরিপ্রস্তুত করতে পরিশ্রম করেছেন কোচিং স্টাফের নতুন পুরনো সদস্যরা আসন্ন ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে মদিনাতে নিজেদের প্রস্তুত করছে বাংলাদেশ ফুটবল দল আর টুর্নামেন্টের আগে নিজেদের সক্ষমতার জানান দিতে উহুদের বিপক্ষে মাঠে নামবে জামালতুপুরা সৌদি আরবের শুক্রবার ছুটির দিনেও ঘাম জড়িয়েছে ফুটবলাররা সকালে টিম হোটেলে খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাদা আলাদা সেশন করেছেন হেড কোচ হাবিয়ার কাবরেরা উহুদের বিপক্ষে নিজের পরিকল্পনার কথাই জানিয়েছেন খেলোয়াড়দের এরপর মসজিদে নবাবিতে জুমার নামাজ পড়েছেন তারিক কাজীরা বিকেলে প্রায় দুই ঘন্টার অনুশীলন করেছে লাল সবুজের দল আর এই ম্যাচের মাধ্যমে দলের বর্তমান পরিস্থিতি পরখ করে নিতে চান কোচ এখানে আমাদের ভালো সময় কেটেছে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে আমরা যে কৌশলে খেলব তা বুঝে নেওয়ার যথেষ্ট সময় পাচ্ছি আমরা খুবই ভাগ্যবান আমরা উহুদের বিপক্ষে ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি এ দলটা কিছুদিন আগে মিশরের বিপক্ষে খেলেছে ম্যাচটা আমার জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ এই মুহূর্তে আমরা কোথায় আছি ছেলেরা কৌশল কতটা বুঝলো সেটা জানার সুযোগ থাকবে এই ম্যাচে শুরু হবে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট ফাহিম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের প্রথম দল হিসেবে অনুশীলন শুরু করল প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব প্রথম দিনের সব ক্রিকেটারদের না পেলেও আসরে ভালো করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ঘরোয়া আসরের সফলতম কোচ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারদের দলে ভেরালেও আয়ারল্যান্ড সিরিজের কারণে তাদের সার্ভিস পাওয়ার সুযোগ কম তাই স্থানীয় ক্রিকেটারদের নিয়েই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন এই মায়াস্ট্র আশা মানসম্পন্ন বিদেশি রিক্রুট আনা গেলে চ্যাম্পিয়ন পাইট দেবে তার দল মাস্কো সাকিব ক্রিকেট একাডেমির মাঠে হঠাৎই ব্যস্ততা ক্রিকেটের টুকটাক খবর যারা রাখেন তাদের জানা আছে বিপিএল বা প্রিমিয়ার লিগ চলাকালে বেশ কিছু ক্লাব অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করে থাকেন এই একাডেমির সুবিধাগুলো বিপিএল শুরুর পাঁচ দিন আগে তাই আবারও ক্রিকেটারদের পদচারণায় মুখর একাডেমি প্রাঙ্গন প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ডিপিএল এর বাকিদের চেয়ে একটু আলাদা কারণ সবার আগে যে তারাই শুরু করল আনুষ্ঠানিক অনুশীলন তবে বেশিরভাগ ক্রিকেটারকে প্রথম দিন টেন্টে পাননি কোচ সালাউদ্দিন মূলত বিসিএল এবং জাতীয় দলের ব্যস্ততার কারণেই এই অবস্থা বলে জানালেন ঘরোয়া আসরের সফলতম এই মানুষটা গতবারের অনেক ছেলে আছে আমাদের অনেকে জানাশোনা নতুন কিছু ছেলে আসছে তারাও ভালো আমার কাছে মনে হয় তারাও খুব ভালো প্লেয়ার দেখা যাক আমাদের কম্বিনেশনটা কীরকম হয় বাট খুবই ভালো লাগতেছে ছেলেদের অনেকদিন পরে দেখলাম সবসময়ই সোজা সাপটা কথা বলার জন্য সবার কাছে পছন্দের একজন কোচ সালাউদ্দিন প্রিমিয়ারে প্রাইম ব্যাংকের ভালো করার প্রত্যাশাটাও তাই জানালেন বেশ সাবলীলভাবে জাতীয় দলের তামিম মুশফিক মুস্তাফিজ ইয়াসির শরিফুল তাইজুল সহ অন্যান্য ক্রিকেটারদের পাওয়ার উপর নির্ভর করছে বেশিরভাগ তবে স্থানীয়দের বর্তমান পারফরমেন্সেও সন্তুষ্ট এই মাস্ত্র ন্যাশনাল লেভেল প্লেয়ার তো আসলে বলতে পারবো না আসলে কে কখন চান্স পায় সেটা আমাদের হাতে নাই যারা চান্স পাবে না তারা হয়তো আসবে বাট আমার মনে হয় না যে প্রথম ম্যাচের আগে পুরো স্কোয়াড পাবো কারণ টি টোয়েন্টি শেষ হবে চোদ্দো তারিখে ইঞ্জুরি নিয়ে আপাতত কোনো চিন্তা নেই প্রাইম ব্যাংকের দুশ্চিন্তা যা কিছু তা ক্রিকেটারদের ক্লান্তি নিয়ে কারণ জাতীয় দলের বাইরে বেশিরভাগ ক্রিকেটারই খেলেছেন সদ্য সমাপ্ত বিপিএল এবং বিসিএলএ ইঞ্জুরি এখনো এখন পর্যন্ত কেউ নাই বাট আমাদের অনেক প্লেয়ার আছে যারা ন্যাশনাল টিমে আছে তারা এখনও জয়েন করেনি এবং অনেকে বিসিএল খেলছে তারাও কারণ তাদেরকে রেজ দরকার আছে তো এই কারণে সবাইকে আসলে ফোর্সফুলি এখানে আনা হয় নাই যারা উইলিং দিয়ে আসছে তাদেরকে নিয়ে কাজ শুরু করেছি আমার মনে হয় ন্যাশনাল টিমের প্লেয়াররা যখন ফ্রি হবে তখন আসবে এবং সেই সাথে বিসিএল যারা খেলেছে তারাও আসবে তখন আমাদের আসলে পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড পাবো একসাথে প্রথম দিনটা মূলত ওয়ার্ম আপে কাটিয়েছেন ক্রিকেটাররা ধীরে ধীরে স্কিল নিয়ে কাজ শুরু করবেন মোহাম্মদ সালাউদ্দিন নিয়ন মোহাইমেন সময় মৌলভীবাজার সদর উপজেলার আন্ত ইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে জয় পেয়েছে আমুল তৈল ইউনিয়ন মোস্তফাপুর ইউনিয়নকে ছয় দুই গোলে হারিয়েছে তারা দীর্ঘদিন পর এরকম টুর্নামেন্ট হওয়ায় ম্যাচকে ঘিরেছিল দর্শক সমর্থকদের ব্যাপক আগ্রহ শাহলিদুর রহমানের পাঠানো তথ্য মোহাম্মদ ইয়ারুপ আহমেদের ছবিতে রিপোর্ট 
করোনার প্রভাবে দেশ জুড়ে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল খেলাধুলার আয়োজন কিন্তু এবার সব প্রতিবন্ধকতা দূরে সরিয়ে মৌলভীবাজারে উদ্বোধন হলো আন্ত ইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের সদর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের ফুটবল দলের অংশগ্রহণে এবারের আসর উদ্বোধন করেছেন মৌলভীবাজার তিন আসনের সংসদ সদস্য নেসার আহমেদ নকআউট পদ্ধতির টুর্নামেন্টে প্রথম দিনেই জয় পেয়েছে আমল তৈল ইউনিয়ন চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতামূর্ণ ম্যাচে তারা ছয় দুই গোলে হারায় মোস্তফাপুর ইউনিয়নকে ম্যাচের প্রথমার্ধেই চার গোল পেয়ে যায় আমল তৈল কিন্তু এরপরও ম্যাচ ছেড়ে দেয়নি তারা উল্টো দ্বিতীয়ার্ধেও গোলের নেশায় মত্ত ছিল তারা কিন্তু এই অর্ধে খেলাটা হয় সেয়ানে সেয়ানে দুই দলই পায় দুটো করে গোল শেষ পর্যন্ত ছয় দুই গোলের জয় পায় আমল তৈল দীর্ঘদিন পর সদর উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে এই ফুটবল খেলা দেখে উচ্ছ্বসিত দর্শকরা সত্যিকার অর্থে বিষয়গুলো গ্রাম পর্যায়ে দর্শকদের পাশাপাশি টান টান উত্তেজনার ম্যাচ দেখে সন্তুষ্ট উপস্থিত অতিথিরাও যুব সমাজকে মাদক থেকে দূরে রেখে খেলাধুলায় আগ্রহী করতে এ ধরনের টুর্নামেন্ট আরো আয়োজনের আহ্বান তাদের প্রত্যেকটি জায়গায় মানুষের মধ্যে একটি ফ্যাশন তৈরি করা ফুটবলের প্রতি আরো যাতে আমরা যুব সমাজকে এই খেলার প্রতি उद्योगे अनुष्ठित हलो स्वाधीनता कप टी टोटीट टूर्नमेंट যেখানে লাল দলকে একুশ রানে হারিয়েছে সবুজ দল শুক্রবার সকালে মোহাম্মদপুরের উদয়াচল ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এসএসসি ব্যাচ ছিয়াশি বাংলাদেশের ফাউন্ডার অ্যাডমিন আশরাফুল হক এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ধানমন্ডি জোনের সভাপতি সাইফুল ইসলাম হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ লাল আর সবুজ দুই দলে ভাগ হয়ে অনুষ্ঠিত হয় ম্যাচ যেখানে আগে ব্যাট করে একশো সাত রান করে সবুজ দল জবাবে ছিয়াশি রানে গুটিয়ে যায় লাল দল তবে ম্যাচ ছাপিয়ে পুরো আয়োজন পরিণত হয় বন্ধুদের মিলন মেলায় ভবিষ্যতে আয়োজনের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার প্রত্যয় আয়োজকদের এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার আজ ময়মনসিংহ যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন তিয়াত্তরটি উন্নয়ন প্রকল্প ভাষণ দেবেন আওয়ামী লীগের জনসভায় লাখ লাখ মানুষ জমায়তের আশা নেতাদের দৃশ্যমান এম আর টি লাইন সিক্সের বর্ধিত অংশের কাজ মতিঝিল থেকে কমলাপুর চলছে পাইলিং স্টেশন থেকে দূরে হলেও থাকবে মেট্রোর সঙ্গে সরাসরি সংযোগ এবার চট্টগ্রাম বন্দরের রিয়ার্ড থেকে প্রকাশ্যে পণ্য বোঝায় কন্টেনার চুরি দুই কর্মচারী সহ আটক আট তিনটি ট্রেলার জব্দ চক্রের সঙ্গে কোনো কর্মকর্তা জড়িত কিনা তদন্তে পুলিশ হোয়া গেছে রাজশাহী জুডিশিয়াল আদালতের ছয়শো একটি মামলা নথি নিয়ম ছাড়াই মোহনের কাছে রাখেন তিন কৌশলী উদ্বেগ আইনজীবীদের থানায় মামলা টাকা হাতিয়ে নিতে সুলতান স্টাইনের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের দাবি কর্তৃপক্ষের অভিযোগকারী নারী ফেসবুক থেকে সরিয়ে নিয়েছেন পোস্ট ভক্ত অধিকারের অভিযান এছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকেন সময়ের